किसी की मोहब्बत में सब कुछ भुला के कोई चीज पाई है दिल को गवा के किसी की मोहब्बत में Hey, we just twee minuten over uh, vijf beste lieve mensen. En uh, we gaan de uitzending voortzetten met een gesprek vanmiddag. Mijn gast is meneer Marcel Oosburg, lieve mensen. En uh, we gaan inderdaad stilstaan bij toch wel de zaak die op dit moment uh, is beland. Bij uh, het Hof van Justitie, waarbij advocaten van uh, de president, de voormalige president, de heer Boutersen en zijn mede uh, uh, gedetineerden, dan wel gevonniste uh, personen, een verzoek hebben gedaan via de advocaten om af te zien van opsluiting. Lees het uh, uitvoering geven van het vonnis van uh, 20 december 2023. Meneer uh, Marcel Oosburg, goedemiddag, welkom in de uitzending. Meneer Oosburg, Hallo. hoort u mij? Uh, ik, heb, ik hoor u ver. Oh, dat is jammer. Ja. Maar nu hoor ik u beter. Hoort u mij? Dus ik heb uw inleiding niet gehoord. Nou ja, ik zei dat ik dus... Uh, nou ja, we gaan vandaag praten met meneer Marcel Oosburg... over ja. de kwestie rondom de decembermoordenstrafzaak. Hè, waarbij de advocaten van meneer Bouters en de overige veroordeelden... Um, een, uh, een verzoek hebben uh, 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 zeg maar gericht... Uh, in eerste instantie tot de president en uh, het Openbaar Ministerie... Um, um, en uh, die zaak is uh, door NOM uh, uh, beantwoord en nu in behandeling genomen door het Hof van Justitie. Um, waar het om gaat is dat uh, nou ja, de advocaten refererend naar de amnestiewet van uh, 2012, de wijziging, de gewijzigde wet, uh, vinden dus dat uh, nou ja, weliswaar er een vonnis is, maar de executie van dat uh, vonnis lees uh, in gevangenneming in strijd zou zijn met dus die amnestiewet. Uh, en dat is het punt dat ze probeerden uh, zeg maar als argumenten, argument in te brengen om de verdere opsluiting uh, toch wel te voorkomen. Dat is mijn inleiding. Kunt u zich daarmee... No, no, maar uw inleiding is niet correct. Nou, ik geef u de ruimte. Omdat u en ik, omdat u en ik vooraf afspraken hebben gemaakt. Uh, en de afspraken die wij vooraf hebben gemaakt is dus dat wij niet expliciet gaan praten over een zaak dat nu bij de bij de bij Hof, de bij het Hof van uh, Justitie uh, in raadskamer is. Ja, raadskamer, ja. Omdat wat in raadskamer besproken wordt, ja. geheim is. Ja, maar we dus gaan toch. En ik hebben, u en ik hebben vooruit, vooruit, vooruitlopend, ik meen eer, eer gisteren nog een, een, een voorgesprek gehad. En ik heb voor u wat documenten opgestuurd. Toch op verzoek van u. En we zouden daarover praten. Dus ja, het, maar dat neemt niet weg dat die documenten... Dus, dus wat, 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 nee, ik, 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 ik blijf op mijn standpunt dat u zich aan uw afspraak moet houden. Meneer, meneer Oosburg, even, even de context. Hè? Uh, we gaan het hebben over uiteraard de documenten die u hebt gestuurd... Als toch wel onderliggende stukken. Maar ja. we kunnen niet eromheen dat dat allemaal te maken heeft met dus die, dat verzoek. Dat op dit moment ligt bij de Raadkamer. Oké, okay, laat, 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 ja, laat, laat, mij, laat, mij, laat mij dit wel zeggen. Ja. Uh, ik, heb, ik heb geluisterd naar mevrouw Van Dijk Silos ja. bij u. Ja. Maar ik heb ook geluisterd naar meneer... Anand Bihari. Dat klopt, ja. En meneer Anand Bihari, op, toen u mijn naam noemde, ja. heeft hij wat kanttekeningen geplaatst. En u heeft hem de ruimte gegeven, zonder hem te corrigeren, om mij een sneer te geven. Ik weet niet of meneer Anand Bihari jurist is, maar staat u me even toe hem even van repliek te dienen. Had u gang. Kijk, ik ben geboren en getogen Surinamer. Ja. Ik woon in de Republiek Suriname. Ja. 
Ik werk en betaal belasting in de Republiek Suriname. Het Openbaar Ministerie van de Republiek Suriname is mijn wettige vertegenwoordiger. Dus wanneer ik beoordeeld ben dat het Openbaar Ministerie, die mijn wettige vertegenwoordiger is, iets zou hebben gedaan dat naar mijn inzien verkeerd is, heb ik het recht als Surinamer om dat kenbaar te maken. Het zij middels een brief, het zij in het openbaar aan mijn openbaar ministerie die mijn wettige vertegenwoordiger is. Klopt. En in dit kader verwijs ik meneer Anand Bihari naar Hazewinkel Surenga. Wat Hazewinkel Surenga zegt met betrekking tot het openbaar ministerie. Een ander ding ook is van meneer Anand Bihari die zich zo geweldig want te zijn, verwijs ik hem naar wat Algemeen Bureau van Statistieken van Suriname zou hebben gezegd ooit aan hem, ik dacht in 2017, dat hij legens en misleidingen en dat hij ondeskundige is, verspreid in de Republiek Suriname. En hij heeft het gedaan toen en heeft het gedaan onlangs in uw uitzending. Ik, Oostburg, ben een nationalist in hart en nieren. Dat moet mo niet Anand Bihari alleen moet dat weten. Elk een daar in Nederland die denkt, rommelt er buien over Suriname, moet het weten dat ze deze nationalist tegenspraak van hem gaan krijgen. Duidelijk. En om aan te tonen dat ik een nationalist ben. Ik ben topsporter. Topsporter, meneer Biari in die zin, meneer, meneer uh, Karteram in die zin, dat ik Suriname menigmaal vertegenwoordig in het buitenland. Zowel in Nederland, in Amerika, in Portugal, in China, in Curaçao, noemt u maar op. En u gaat mij altijd zien met een Suriname outfit. Mijn trui, mijn broek, mijn pet is Suriname. Dus ik ga het niet toestaan dat meneer Anand Bihari of wie dan ook mijn Surinaamse mensen voor dom houden. Hij heeft het gedaan naar mij toe. Hij heeft het gedaan naar mevrouw meester Dr. Silos. En hij heeft het gedaan naar de auditeur militair, de heer Elgin. Die thans rechter is. Let wel, de heer Elgin is thans rechter verbonden aan het Hof van Justitie. Dus ik zal dat in elk geval niet accepteren van wie dan ook. Ook al is het meneer Spong. Ook al is het meneer Sunil Sukulal. Ook al is het wie dan ook, inclusief Anand Bihari. Schoenmaker, hou je bij je lees. En, en hou je bezig met wat er in Holland gebeurt. Duidelijk. Laat ons hier in Suriname met rust. Nou, meneer, dat is de boodschap meneer die ik meneer Oosburg, richting Anand Diari wil sturen. Ja. Oké, okay, meneer Oosburg, ik, ik heb u... Meneer, ja, meneer Oosburg, nou ja, ze luistert zeker. Meneer Oosburg, ik heb u de ruimte gegeven om even toch wel nou ja, uw standpunt kenbaar te maken op uh, mogelijk... Uh, 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 uitspraken die in de uitzending gedaan zijn, refererend naar uw persoon door meneer Bihari. Uh, dus die ruimte Niet alleen maar naar mijn persoon. Ja, nee, maar het is. Wat ik zeg. Ja, ik maar zeg, dus, nee, 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 maar even. Ik ben een Surinamer ja, maar hij en ook. een nationalist in hart en nieren. Ja, nee, en nee. We mogen in Suriname onze onderlinge fitty hebben, maar wanneer je als buitenlander. Kom bemoeien, dan word je ons gezamenlijk vijand. Dus Duidelijk. ik zeg wat Anand Bihari zou hebben gezegd van de advocaat-generaal of de auditeur militair. Uh, Elgin, ik pik het niet, want die man is dan rechter. Ja, maar goed, we leven... Wat hij zou hebben gezegd ja. over mevrouw Silos, pik ik ook niet. Wat ja. hij zou hebben gezegd over mij, pik ik ook niet. Okay. En tegelijkertijd, meneer... Kataram. Ja. Hetzelfde geldt voor 
the Heine Advocaatdaar, die altijd denkt of die twee, toch die, 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 die denken hier onze rechtsstaat, onze rechtsstaat, bemoeien met onze rechtsstaat. Arki, maar de Kataram, Mina Stratiman, die mag sabi. Ik ben geen jurist, maar ik ben een denker. En ik kan goed lezen en goed analyseren. Dus ik zeg nogmaals tegen u, door mij te doen, heeft meneer, meneer Bihari en meneer Spong en meneer Sunil Soeklaal eventueel u, door mij te doen, hebben ze de ruimte gekregen om te praten nu over het 8 december proces. Omdat ik de klokkenluider ben. Ja, in, de, in, de, in specifieke, uh, zeg maar, casus, waar het gaat om inmenging, hè, en dan uh, die abdes... Oké, okay, ja, als toch? het gaat Laat om dat... inmenging, ja. ik heb met u al voorgesprek, ja. dan kijkt u. Ja, maar even, even laten we dat stukje van, want u noemt ook namen, uh, voordat zij dan weer ook komen en dan uh, uh, belang hechten om naar u weer te gaan roepen. Kijk, uh, in mijn programma uh, probeer ik zoveel mogelijk het recht van de vrije meningsuiting aan, aan ieder uh, te bieden, hè, ook aan u. Uh, zolang we niet gaan schelden, vind ik dat een ander het recht heeft om een mening nee, te hebben ten aanzien van anderen. Dat stukje respect heb ik. Dat stukje respect heb ik. Ik scheld nooit uit. Ja, ja. Nee, dus daarom... Ik ga mij niet ja. horen uitschelden. Ja. Dat stukje respect heb ik van huis uit. Ja. Nee, maar meneer Anne Bihari ik heeft zal ook... Ik men... zal ook niemand beledigen. Ja. Ja, bon. Laten we dat als norm houden, hè? En dat geldt ook voor alle anderen. En ik heb niet de indruk... Uiteraard. Ja. En dat geldt en dus... En ik houd niemand, nogmaals, meneer Kataram. Ja. Meneer Oostburg houdt niemand voor dom voor. Weet je waarom? Mm -hmm. Onlangs is er in Amerika een mevrouw in vrijheid gesteld die uh, veroordeeld was, denk ik, tot een, een aantal tientallen jaren vanwege moord op haar kinderen. En het is een niet-jurist die bezig was, of die bezig zou zijn om een script te schrijven, die een aantal onduidelijkheden heeft ontdekt en de zaak aan. En aan de bel heeft getrokken. Ja. Het gevolg is dat advocaten, zij het advocaten en juristen, de zaak hebben opgepakt. En de zaak is heropend in Amerika. En die mevrouw is in vrijheid gesteld. Ja, nou ja, goed, we moeten je niemand. Je hoeft geen jurist te zijn. Ja, nee, maar dat je hoeft bedoel... geen jurist te zijn. Je hoeft geen advocaat te zijn. Om een case te, 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 te onderzoeken en je mening te geven. Het is hetzelfde wat er in Suriname is gebeurd. Met betrekking tot het 8 december proces. Toen ik op, in, mijn, in mijn archief een processtuk heb gevonden van meneer Elgin. En ik heb dat processtuk behandeld in een live van mij. En toen hebben een aantal juristen en advocaten gezegd, hé, hey, en staatsrechtsgeleerden, hé, hey, daar zegt Oostburg wat. Ja, want wat is, wat is kern van uw betoog geweest, waardoor de anderen uh, toch wel een, um, een houvast... Het kern van mijn betoog is geweest ja. het schrijven van de auditeur militair van 2016. En... Ja. Naar de Hof van Justitie, naar de Krijgsraad. En weet u, ik kan makkelijk praten over de Krijgsraad, ja. Omdat ik in aanmerking ben gekomen met de Krijgsraad uit een keertje. En ook dat binnen de eerste zitting die de Krijgsraad heeft gehouden in de Republiek Suriname, na de onafhankelijkheid, moest ik ook voor de Krijgsraad verschijnen. En als militair toen, gewezen militair toen, ben ik iemand die me kreeg goed kent. Ik ken me kreeg enorm goed. Ten ja. één, twee, wanneer ik dus een document vind, want eerder zei een advocaat hier in Suriname met name meester Esser, dat het document nooit een processtuk is geweest, kan ik het tegendeel bewijzen. 
Het document is wel een proces te geweest. Ik heb advocaat Serena Esser een tijdlijn horen uitschrijven over het gebeurde vanaf 2007. En het belangrijkste is dat spelen, en ook zij daar in Holland, vergeten dus dat het proces in 2012 is gestopt. Maar in 2013, 2014 en 2015 zijn er wat zittingen gehouden. En het gaat om de zitting van de heer Edgar Ritveld. Ja. En de heer Edgar Ritveld is mijn peloton sergeant geweest. En met hem heb ik heel goed contact. Het, die brief van het processtuk van meneer Elgin is een processtuk dat in de case van Ritveld gebruikt is geworden. En ik heb niemand, geen enkele advocaat, dat horen zeggen. Ja, en wat, wat, was, wat was kern van zeg maar, de uitkomst van dat... Oké, okay. ja? laat, mij, laat, mij laat mij dit van zeggen. Ja. Ik volg het 8 december proces ja. vanaf 2000. Ja. En als ik zeg vanaf 2000, dan is het vanaf mijn aangifte heeft gedaan in Nederland. In Nederland is er aangifte gedaan en op een gegeven moment is er rechtsingang gegeven. Toen speelde een kwestie waarbij uh, de naam van de vader van Maxima genoemd werd, Sorogeta. Ja. En de Hoge Raad in Nederland is bij elkaar gekomen, vooruitlopend zijn alle procureurs-generaals van Nederland zijn bij elkaar gekomen. En daarna heeft de Hoge Raad een besluit genomen dat de zaak in Nederland niet vervolgd kan en mag worden. Dus ja. u ziet al een stukje politiek daar. Want, zo u kunt lezen in het boek van de kroon, of het boek van de kroon, de macht van de kroon. Dus ik begin u te wijzen, kort, het proces is in Nederland gestart. Maar de troon heeft ingegrepen omdat Maxima dan niet zou kunnen trouwen met de man met wie hij nu is getrouwd, vanwege haar vader. Ja, en nu, en, en nu die koppeling van Sorogata en de zaak in Nederland met de decembermoordenzaak. Wat, wat, wel, welk verband legt u daar tussen? De, de, de koppeling is ja. dat een Duitse, dat een advocaat, ja. een mensenrechtsactivist. Zo hebben we gezegd, als je de zaak Bouterse in Holland mag behandelen, dan zou je de case Sorogeta ook in Holland mogen behandelen of moeten behandelen. Ja. Dat is de koppeling. Ja. En mijn ja. vraag is, waar was meneer Bihari toen, meneer Bihari toen om iets erover te zeggen? Ja, maar... Waar was meneer Spong toen om iets erover te zeggen? Waar was meneer Soeklaal toen om iets erover te zeggen aan de Nederlandse autoriteiten, met name het Nederlands Openbaar Ministerie en de Nederlandse rechters die ja. in, maar, in, maar nou, in de Hoge Raad... Maar meneer, 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 meneer Oosburg, nu wilt u de ja. mensen, voor de mensen bepalen waar ze zich wel of niet mee moeten bemoeien. Ik denk dat, we, dat, we, dit gesprek, ik denk dat we dit gesprek even moeten afbakenen. Ik, bedoel, u heeft, ik denk dat u uw kans hebt gekregen om toch wel uw opmerkingen te maken ten okay, aanzien. Oké, okay, laat me okay, anders... nemen horen terug. Ja. En dan zeg ik, waar waren de knapkoppen? Ja, maar dat was niet relevant toen. Op dit moment is... Het... Was, waarom was het niet relevant? Nou ja, omdat, okay. omdat het onderwerp hen niet raakte. Hè? Die kwestie decembermoorden. Dat ik, raakt... Ik, ik, dat, nee, even luisteren, even luisteren. De kwestie deze decembermoorden raakt alle mensen in de diaspora, maar ook de mensen in Suriname in het bijzonder. En dus vanuit die verbondenheid uh, raakt het de Spong, raakt het Bihari, om ook uh, hun mening te geven, inhoudelijk dan wel procedureel, over de gang van zaken met betrekking tot deze straf, uh, decembermoordenzaak. Dus ik denk dat... Meneer, dat, meneer, dat, meneer, ja? meneer, 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 meneer... Uh, Kartaram. Kartaram? Ja. Oké. Okay. 
Ik was gestopt bij 2000. En in 2007 ja. is de zaak hier gestart middels een dagvaarding. Ja. In de dagvaarding, meneer Karteram, ja. als ik zo kijk naar de dagvaarding welke is gegeven aan Dijk Steel, ja. dan zien wij dus dat artikel 39 van het militair wetboek van strafrecht en artikel 38 is toegepast. En kunt u de luisteraars even meenemen wat staat in dat artikel? Want dat is belangrijk. Anders artikel, kunnen, ja. art, de artikelen die zijn toegepast van het militair wetboek van strafrecht ja. zijn de artikelen 38 en 39. Duidelijk. En waar gaat dat over? Anders kunnen de mensen thuis... Artikel thuisen, 38 ja. en 39 praat erover wie een militair is. Ja. Dat is het. Ja, oké. Okay. verder heeft men meegenomen de artikelen van het wetboek van strafrecht. Ja. De artikelen 9, artikel 9, artikel 11, artikel 72 en artikel 349. Ja. Van het wetboek van strafrecht. In de context van ons gesprek vandaag, wat is de relevantie van het benoemen van deze artikelen? Oké, okay. wat mijn relevantie is, is omdat ik veel hoor praten over ja. internationaal recht en internationaal dit en internationaal dat. Bufo-verdrag en alle ja. andere verdragen ja. en mensenrechten. Ja. Oké, okay, dan kom ik terug. In 2012 ja. heeft de Nationale Assemblee een amnestiewet niet aangenomen, maar een amnestiewet bijgewerkt. Gewijzigd. Gewijzigd, ja. aangevuld. Ja, oké, okay. maar goed. De bestaande is gewijzigd. Ja. 89, 92. Ja. Oké. Okay. De geschiedenis van de amnestiewet 89-92 is vervat in het Lelydorp akkoord. Ja. Lelydorp akkoord, ja. Nogmaals, de geschiedenis van de amnestiewet ja. 89-92 ja. is vervat in het Lelydorp akkoord. En wat staat daarin? Bij aanname. Maar ik even uitpraten. Ja, Bij aanname ja, ja. van het Lelydorp akkoord ja. is vervallen verklaard het Kuru akkoord. Oké. Okay. En, en het Lelydorp akkoord is met door, door, de, door president Venetiaan middels het groot zegel bekrachtigd. Mm -hmm. Nadat dus gehoord is geworden alle dignitarissen van het binnenland, ja. de Gramang, ja. en de Indianen heeft men dus en een aantal ministers ja. heeft men dus de protocollen vastgesteld, maar het was uitsluitend voor de illegaal gewapende groepen waaronder Jungle Commando en de Tukayana. Ja. Maar, en als we ja. over Jungle Commando praten, ja. dan weten wij het ontstaan van de Jungle Commando. Duidelijk. Dus de Jungle Commando's, leden van de Jungle Commando, Waaronder kregen meneer... en de rest ja. kregen amnestie. Van meneer Venetia. Militairen niet. Ja. In de amnestiewet van 89, 92, ja. waren een aantal strafbare feiten opgenoemd ja. waarvoor je amnestie zou krijgen. Ja. Maar al die strafbare feiten behoren tot het communstrafrecht. Let wel wat ik u zeg. Al die strafbare feiten zoals verkrachtingen, oplichting, noem maar op, behoren tot het communstrafrecht. In 20, op 5 preview, op 5 april 19, op 5 april 2012 heeft de Nationale Assemblée gezegd, het is niet eerlijk dat alleen leden van de Jungle Commando en anderen amnestie hebben gehad. Dus wij gaan, een amne wij gaan het aanvullen 
met ook van de militairen. Ja. En dat is naar mij inzien, naar mij inzien, terecht. Weet je waarom het terecht is? Mm -hmm. De militairen. Nee, laat me het anders zeggen. Tijdens het, tijdens wat wij noemen het Binnenlands Oorlog. Ja. Ik noem het geen Binnenlands Oorlog. Ik noem het een Binnenlands Crisis. Want een Binnenland, ik noem het een Binnenlands Crisis. Omdat de wetenschap mij leert dat je hebt een invasie. Dat door een buitenlands leger wordt gedaan. Maar je hebt ook waarbij het buitenland lokale krachten sponsort met financiën om rommel te schoppen. Ja. Dus ik noem het geen binnenlands oorlog, maar een binnenlands crisis. Ja. Zijn er bij kan meer dan 400 mensen doodgegaan. Ja. Waaronder nee. bij kan 90 militairen zijn gedood. Toen door de jungle commando, de daden van de jungle commando, toch? Ja, ja. mensen zijn verkracht, ja. mensen zijn, men heeft mensen, ik noem een naam, men heeft mensen dwars door hun hoofd geschoten, ja. men heeft andere mannen hun hoofd afgehakt en ja. in een doos gezet en naar Paramaribo gestuurd Zo. en die mensen hebben amnestie gehad. En u zegt, met u, de advocaten van, de, tenminste, de discussie draait ook daarom, hè? Van als Toch, zij. Nee, als, ik, ik, ik ga terug naar nee. de geschiedenis van de amnestie. Ja, maar om het gesprek vlot te trekken, anders zijn we vanavond niet klaar. Uh, dus wat het nee, ook, ja. maar het is goed. Ik ga terug naar de geschiedenis. Dus in 2012 ja. zegt de Nationale Assemblée: hé, hey, luister, we gaan, we gaan een, een nieuw begin maken ja. in Suriname, verzoening, wat er is gebeurd. Hé, hey, Wolibatori, ja. het is in het belang van het land. Ja. We gaan ook de militairen amnestie geven. Ja. En toen is dus de amnestiewet heeft men aangepast. De amnestiewet van 89. Dus de moederwet heeft men aangepast. Ja. Maar was dat, was dat op dat moment, want toen was die decembermoordenzaak, meneer Oosburg, al in een vergevorderde stadium, toch? Uh, ja. Toch? Uh, was het dan, zeg maar, die aanpassing, die wijziging op dat moment van uh, die amnestiewet, was dat niet een, een inmenging? Meneer Kataram, ja? luistert u nou, ik heb voor mij ja? het wetboek van strafrecht van ja? de Republiek Suriname. Ja, ja, nee, maar een vraag aan u, u bent... U nee, bent, u bent was, ja? ik, ga u, ik, ga u, ik ga u met de feiten, ja? ga ik u wijzen dat er niet meer sprake kan zijn van inmenging. Wanneer de wetgever een wet maakt. En dan ga ik u met een feiten ga ik u dat zeggen. Ja, maar even in zoverre, in zoverre, even, even, even meneer, meneer Oosburg, want de mensen thuis moeten het volgen. Uh, het, de, de wetgever mag altijd wetten maken, maar het kan toch niet zo zijn, lopende een proces, dat dan de toevallige macht hebben op dat moment een wet gaat wijzigen. We praten, meneer Kater, meneer ja. Kater, we praten niet over een toevallige macht hebben. We praten over de Nationale Assemblée. Weet je wat de grondwet zegt? Ja. De grondwet zegt dat de Nationale Assemblée bestaat uit 51 leden. Klopt. Punt. Ja. De nee, grondwet dat... zegt niet dat de Nationale Assemblée bestaat uit oppositie en coalitie. Is wat wij ervan hebben gemaakt. Maar, meneer Oosburg... maar de grondwet op zich zegt ja. Duidelijk. Daarom wanneer een wet, kijk u, gisteren is er een wet aangenomen, ja. hè? de begroting. Ja. En daar is er 28 stemmen voor ja. en 12 stemmen tegen. Ja. Men heeft niet gezegd oppositiecoalitie, nee, nee, het is de Nationale Assemblée. Ja, ben ik met u en eens, maar, maar ik ga mijn... ik, even, meneer Oosburg, we moeten we praten met elkaar samen, u praat, ik praat. Uh, bedoel, ik ben met u eens. Uh, bedoel, het gaat om uh, 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 de volksvertegenwoordiging, hè, parlement. 51 leden besluiten worden daar genomen. Dat is, dat is toch wel, uh, t, uh, uh, zeg maar, zoals dat uh, in de praktijk aan toe zou moeten gaan. In de grondwet staat ook dat iemand die veroordeeld is, geen, uh, zeg maar, um, uh, 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 bestuurlijke uh, uh, verantwoordelijkheid 
uh, mag dragen. Maar, we maar, maar als ik, ik ga je zo direct antwoord geven op daarop. Ja? Ik ga je zo op daarop, want u stelt nu een tegenvraag. Ja? We hebben het nu over de amnestiewet. Mag het wel? Of ja, maar dan kom niet? ik even nemen om, om, om even die kwestie nee, van wat ik... Mag ik mijn punt afmaken, meneer Karteram? Ja, gaat u dan. Ga u, ja, de, nee, akkoord. Doe, maak u een punt. Meneer Karteram, ja? luistert u. Ja? De, onze straf, ons wetboek van strafrecht, meneer Karteram... Ja. Dat deed van 14 oktober 1910. Ja. En ja. toen was het dus Nederland... Toen waren we nog een kolonie van Nederland, ja, toch? En ja, en zij maakten wetten voor onze Tweede Kamer. Ja, toen hadden we nog geen parlement. Nee, we hebben ja. in 1955 dat gehad. Hè? Ja, ja. En meneer Karteram, ja. ons wetboek van strafrecht... Ja. Gedurende vanaf 14 oktober 1910 ja. tot en met 1955... Toen wij ons eigen parlement hadden, ja. schrikt u niet, nee. is gewezen meer dan 300 keren. Ja, ja. En wilt u mij zeggen dat de 300 keren dat het gewezen is, er geen zaak was onder de hamer van de rechter? Nee, maar, nee, maar het gaat erom nee, dat... Het even, even... Mijn vraag aan u is, ja. wilt u mij zeggen dat de wijzigingen van toen... Dat er geen zaak was onder de hamer van de rechter. Natuurlijk. En ik kan u, ik kan u meneer Katteram, een recent geval nog, ja. recent vorig jaar. De bankwet. Ja. U weet dus dat onder de hamer van de rechter nu is. Ja. De zaak van de Centrale Bank van de Republiek Suriname. Ja. En de, de mensen die veroordeeld zijn geworden, met name Hoefdraad, Van Trich, Agno en de rest. ...zijn veroordeeld geworden op basis van de bankwet. Ja, maar niet van de gewijzigde even, bankwet. Even, meneer Katram, even. Ze zijn veroordeeld geworden op basis van de bankwet... Ja. ...gekoppeld aan artikel 13 lid 1 van de anticorruptiewet. En weet u dat de Nationale Assemblée... ...vorig jaar, derde of vierde kwartaal, de bankwet heeft veranderd... Ja. Is dat dan geen inmenging als zij het niet zouden mogen doen, waarbij de strafbepaling zelf van de bankwet is komen weg te vallen? Ja, nou ja, zover dus zo ik, ik, zo, zo ik weet u dat, de nationale, dat deze wet nooit voor de Nationale Assemblée kan zijn in menging. Ja, even duidelijk. Nogmaals, belanghebbenden moeten zelf daarover, denk ik, in, uh, uh, in, in verweer komen. Hè? Als ze vinden dat door de gewijzigde wet ze benadeeld dan wel bevoordeeld zijn. Maar even toch wel teruggaan naar de kwestie waar wij het vandaag met elkaar over hebben. Uh, de centrale vraag is, hè, die in die discussie speelt, um, of die amnestiewet toen van 2012 in de lopende december strafzaak niet een inmenging was. Ik, 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 even, even, meneer, meneer, meneer Oosburg, meneer Oosburg, meneer Oosburg, één moment. Uh, ik ga terug naar 9 juni 2016. Toen heeft de, de Kruids, Krijsraad ook een uitspraak gedaan over deze zaak. Dat weet u, want u heeft mij dat stuk gestuurd. Weet u wat de Krijsraad toen besloten heeft? Ja. Wat? Dus de Krijsraad heeft in 2012 gezegd... Ja. Wij, totdat het constitutionele probleem is opgelost. Dat heeft de Krijsraad gezegd. Ja, maar die komt in... in, in, in ja, toen, maar in 2016... En in, ja? En in 20, de krijgsraad kan haar eigen vonnis niet herzien. Dat is het probleem. Dus u zegt dat, dus, dat dus die, de, de uits krijgsraad ja? doet een uitspraak in 2012 ja? en herziet haar eigen vonnis. Dat kan niet. Ja, en u zegt dat strijdt met elkaar. Dat is uw punt dat u maakt. Want de uitspraak van 2016 is in tegenspraak uh, met wat in 2012... Uh, zeg maar, uh, uh, door diezelfde raad is geconcludeerd. Dat zou een, uh, meneer, dan zou een andere instantie dat moeten doen. Ja. Maar niet de krijgsraad die al een vonnis heeft gewezen. Oké. Okay. Maar dan gaan we eens... Kijk u, ja? ik, 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 ik hoor de mensen bepaalde dingen zeggen. Ja. En ik had, het, ik had die discussie ook met u. Ja. Als ik over hof en krijgsraad, dan je moet het verschil kennen... Ja, wanneer, we dat, kijken, ja. wanneer we kijken naar, nogmaals, ik heb als voorbeeld hier het vonnis van Dijksteel. 
En ik heb u de laatste lekking, heb ik ook voor mij. En ik heb u duidelijk gezegd wat dus hem verweten is geworden. Ja. Maar wanneer ik kijk nu naar de wet op het militair strafrecht, dan kom ik tot een, tot, tot, kom ik tot een bepaalde conclusie. Ik zie dus dat de, het militair strafrecht nergens praat op, over het hof die het hof van justitie, appel, strafkamer en militaire strafzaken. Ja. Het militair, er wordt nergens over gesproken. Waarover wel wordt gesproken is een decreet, en dat is de decreet van, ik dacht, uh, decreet. Daarover wordt er gesproken. Het hoger militair gerechtshof. Ja. Nee, maar Daarover goed. wordt er gesproken in een decreet. En, en wanneer het gaat om decreet. 1982, nummer 27. Ja. Daar wordt er gesproken over een hoger militair gerechtshof. Ja. Dus wanneer nu, en dat, daarom wat ik u zei, wanneer u zegt het Hof van Justitie, het Hof van Justitie en de Krijgsraad zijn niet hetzelfde. Ja, maar goed, de zaak ligt nu bij het Hof van Justitie, hè? De Raad van... Nee, de, de Raadkamer... Nu, de Raadkamer... De zaak ligt nu bij het Hof van Justitie ja. en de Raadkamer. Ja, dat zijn ik Maar de ook. uitspraak, ik heb het over de uitspraak Ja, maar daar ga ik nu naartoe, daar ga ik nu naartoe, hè, even. Ik bedoel... Ik heb het, nee, ik heb het over de uitspraak gedaan op 20 december. Klopt. Is door de Krijgsraad in hoger beroep gedaan. Ja. En weet je waarom ik dat zeg? Ja. Omdat er een militaire rechter aanwezig was. Ja. Dat was de, de zaak is begonnen in twee kamers. Ja. De burgerkamer en de militaire kamer. Ja, wat, wat is het probleem? Wat betwist u op dat punt? Dat het, uh... Ik betwist niks. Oké. Okay. Ik heb ik zeg alleen maar tegen u ja. dat de zaak is begonnen ja. in twee kamers Duidelijk. omdat er burgers waren. Ja. Nou ja, en er nee. waren militairen. Duidelijk. Maar goed, uh, dus... de, 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 de belanghebbenden hebben rechtsmiddelen gehad hè? Uh, om, om zich te verzetten tegen uh, uitspraken. Uh, van, uh, van eerdere uh, zeg maar uh, um, um, recht, recht, uh, rechtelijke organen um, uh, op 20 op 13 mei 2020 meneer Oosburg uh, even toch wel een, een stapje terug hebben een aantal parlementariërs in die woeie woeie in die discussie over inmenging en niet inmenging uh, de, de, de status van de amnestiewet hebben ze aan uh, zeg maar het constitutionele hof uh, uh, op grond van artikel 12 lid 4 sub a uh, gevraagd uh, zeg maar een toetsing uit te voeren ja. uh, met betrekking tot uh, de wijziging van de amnestiewet uit ja. 2012 en ja. de vraag daarbij was is deze in strijd met de grondwet van de republiek Suriname Klopt. en internationale verdragen Klopt. in haar oordeel ten aanzien van de beantwoording van uh, formelde vraag is door het constitutioneel hof van de Republiek Suriname bepaald dat de zogeheten december moorden uit 1982 definitief niet in aanmerking komen voor amnestie. Dat heeft, ook, dat, dat heeft, dat heeft het constitutioneel hof niet gezegd. Jawel, dat staat zo letterlijk. Luistert u goed. Ja. Wanneer de, de uitspraak van het CH ja. is geweest op 22 juli en ik ken dat ding al het over, 2021. Dat is op 20, 22 juli 2021 heeft de CIGA, Constitutioneel Hof, een uitspraak gedaan met betrekking tot de amnestiewet van 2012. 12, ja. De CIGA heeft dat gepubliceerd of laten publiceren twee dagen op later 30, ja. op 30 juli ja maar u heeft het laten publiceren ja in Suriname is het gangbaar ja dat een wet niet met terugwerkende kracht loopt ik heb het ook voor u gestuurd ja een wet is voor het toekomende maar niet voor het verleden dus als het voor u gepubliceerd en ik heb ik heb voor u, ik heb eerlijkheid gehad, we moeten dat ook zeggen, dat ik die wet ook voor u heb gestuurd. Ja, ja, maar dat betwist ik niet, maar ik probeer... Nee, maar ja. dat be u, 
kunt je dan alsjeblieft lezen voor de luisteraar? Ik heb het voor je gestuurd toch? Ja, maar goed. Uh, die... ik heb, nee, meneer Katerang, ja. eerlijkheid zelf. Ik heb die wet voor u gestuurd. Ja, je hebt mij heel veel, heel, veel, heel veel stukken gestuurd en ik probeer nu even nee, ik dat... ik heb die wet voor u gestuurd en als u het niet wil, dan, dan lees ik het zelf. Ja, je mag het lezen, Want maar ik, ik ga even... Ik aan ja, maar wat ik voor u heb gestuurd. Ja, maar even, maar aan u... Met een kat eraan, ja. alsjeblieft. Ja, gaat u gaan. algemene bepalingen. Ja. Heb ik voor u gestuurd. Ja, ja, leest u wat u okay. wil lezen. Artikel 1, geen wettelijke regeling is verbindend. Zolang zij niet volgens de bepalingen van de Soenaamse staatsregeling is afgekondigd. En wanneer is het afgekondigd? 30 juli 2021. Artikel 3. De wet en regelingen verbinden alleen voor het toekomende erben geen terugwerkende kracht. Wanneer is het afgekondigd? 30 juli. De amnestiewet. De intrekking van de amnestiewet is nadat de DNA heeft vergaderd, is die intrekking geweest op 28 augustus 2021 en het treedt in werking op 29 augustus 2021 en is niet met terugwerkende kracht. Dat is het probleem, meneer Karteram. Ja. Maar tegelijkertijd, meneer Karteram. En dan ga ik, gaat u nu zeggen, kijk ik wil me niet op de politieke toer begeven. De moederwet, de moederwet van 1989, 92, is ook door CEA terzijde gezet nu. Op 8 augustus 2023. Ja. En weet u dat het nog niet eens is gepubliceerd? Weet u, dat betekent dat het geen rechtskracht heeft. Weet u dat de Nationale Assemblée zich daarover nog niet heeft gebogen? Weet u dat? En ik heb die vraag gesteld aan meneer Gayadin in een uitzending. En hij zegt, ja, ik heb gelijk. Maar vanwege drukte, uh, vanwege drukte uh, is het nog niet gebeurd. Maar hij zal de heer Marinus B. een app sturen om het vooralsnog op uh, 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 te laten behandelen. En dat zegt hij nog, de president heeft een commissie benoemd onder leiding van de heer Limapo. Ja. En dat ziet u hoeveel haast men had met dat van 2012. En wat about die van 89? Dus dat is het meneer Karteram. Ja, maar goed meneer Oosburg, uh, nogmaals uh, de casus draait uh, om uh, de kwestie rondom in hoeverre één... De wijziging van 2012, een inmenging was op een lopende strafproces. Um, um, en twee, in hoeverre dus mocht een amnestiewet er zijn. Um, een toepassing van die wet. Maar ik, okay, ja, ik maar ik dacht even... De amnestiewet ja. had drie fases. De moederwet had drie fases. Eén, als je een strafbare feit hebt begaan, ja. wordt het als ze zijn niet gebeurd te zijn. Twee, als de zaak bij de rechter was, en dus de vervolging was ingezet, moest men de vervolging stoppen. En drie, daar gaat het nou om, wanneer de rechter jou zou hebben veroordeeld en de zaak is bij het openbaar ministerie, dan kan het openbaar ministerie niet, niet vervolgen vanwege een beletsel. En wat kan een beletsel? Dus de amnestiewet. Ja, ja. Dus de amnestiewet bestaat uit drie delen. Ja. We zijn nu bij de laatste fase van die wet. Ja. Het niet vervolgen. Ja. Daarin, daarin zijn wij nu. Omdat het op, het, de krijgsraad zegt, ik zet die amnestiewet terzijde. De krijgsraad zegt niet, die amnestiewet is niet geldig. Ik zet het terzijde. En ja. de fase van de krijgsraad is nu voorbij. Ja. De, de fase van de krijgsraad is voorbij op, 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 op 20 december. Bij het uitspreken van het vonnis is de fase van de krijgsraad voorbij. En gaat de zaak weer terug naar het openbaar ministerie. En de gedachtegang van het openbaar ministerie in 2012 was... 
of 2015 and on for Elgin is ook al komt er een vonnis, wij kunnen het niet uitvoeren. En meneer Katram, laat mij u dit zeggen. Wie is een auditeur militair? U moet zich die vraag eerst afstellen. De auditeur militair is de enige, een, is het enige lid die het openbaar ministerie mag vertegenwoordigen in strafzaad als zo'n militaire gaat. Ja. Nee. Dus als de auditeur militair zegt, OM gaat niet kunnen vervolgen omdat er een beletsel is, dan is dat gezegd door meneer Kataram. Is het openbaar ministerie die dat heeft gezegd. Dus dan kan de PG nou niet zeggen, of een AG zeggen, ik ga vervolgen. Ja. Het, ja, die, die, de auditeur militair in, in, in militaire strafzaken, dat hoger dan een advocaat-generaal hoor. Ja, maar goed, de krijgsraad heeft in 2016 toch een ander standpunt geoordeeld daarover. Maar de krijgsraad, heeft, de krijgsraad mocht het niet nemen, omdat de krijgsraad al een standpunt had genomen... Daarom zeg ik tegen u, ja. ik, dit, deze zaak, men heeft een Salomons oordeel geveld. Ja. Hoe bedoelt u? En weet u waarom ik dat zeg? Ja. De auditeur militair, ja, het eerst auditeur militair Elgin. Ja. Toen is hij met pensioen gegaan. En toen kreeg je plaatsvervangend auditeur militair Danning. Ja. Er was een probleem met Danning, omdat Danning niet benoemd was geworden door de minister van Defensie. We hebben de naam Danning nooit meer gehoord. En we kregen nu mevrouw Rassam, advocaat-generaal. En de zaak is dus behandeld. Uh, 2019, 2021 en 2023. Ja. Men heeft de, de, de auditeur militair in 2021, 2019 heeft gevraagd, of in 2023 heeft gevraagd om het vonnis dat is aangewezen in eerste aanleg, om het te vernietigen. Laat u wat ik zeg. De vervolgingsambtenaar heeft gevorderd dat het hof het vonnis van de krijgsraad in eerste aanleg, in eerste aanleg gewezen en uitgesproken op 29 maart, te vernietigen en opnieuw rechtdoende. Ja. Eh, U hoort wat ik hier zeg toch? Ja, maar, maar ja, oké. Okay. Maar wat was en dan... Waar ik naartoe wil gaan? Ja. Het Hof heeft het vonnis niet vernietigd van 2019, maar heeft het vonnis bevestigd. U ziet waar ik naartoe ga toch? Had het op het vonnis van 2019 vernietigd en opnieuw rechtdoende, dan kan niemand de amnestiewet claimen. Dus het op zegt, nee, ik vernietig niet het vonnis van 2019. Ik bevestig het. Ja. En, en, en wie het? Dat zijn de dingen. Dus het hof heeft, en ik kan gewoon... Ja, maar dat zou, als het hof dat gedaan had, dan zou er een hele procedure opnieuw moeten starten, toch? Wat zegt u? Dan zou die totale procedure op, opnieuw gestart moeten worden. Maar ik kan het voor u lezen. Ja, toch? Het hof van justitie, ja. rechtdoende in hoger beroep, ja. bevestigt het vonnis van de krijgsraad, gewezen en uitgesproken tegen vernoemde verdachte op 29 november 2019, waarvan beroep onder aanvulling en verbetering van de gronden. Al dus gewezen door meester Suratan, fungerend president, meester Asharan, lid, ja. en kolonel D. Kamperveen, ja. lid plaatsvervanger, bijgestaan door Chandu, fungerend griffier en uitgesproken te Paramaribo hm? door de fungerend president, wordt noemd op de openbare terechtzitting van het Hof van Justitie op woensdag 23 december 2023. WG, Chandu, Siwratan, en Sharan. Meneer Oosburg, wat was de uitkomst van, dat, de, van die uitspraak van dat vonnis? Twintig jaar cel, toch? 
Men heeft bevestigd het ja. vonnis van 2019, men heeft het niet vernietigd. Ja, dus, wat, welke conclusie wilt u daaruit trekken dan? Het vonnis van 2019 ja. loopt binnen de amnestiewet. Ja, men, 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 men heeft toch en vanaf... Daarom heb ik gezegd, en daarom heb ik gezegd, ja. had het op het vernietigd ja, dat was... en opnieuw recht doen in 2023... Daar had niemand poot om op te staan. Ja, maar het punt is niet uh, die wel of niet een amnestiewet. Het punt is in hoeverre zeg maar, de, de, de toepassing van die wet niet strijdig is met de grondwet en met allerlei internationale regels. Maar dat gaat er Ja. In Holland ja. heeft men toch ook een uitzonderingswet gemaakt voor Prins Willem, voor, 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 voor bij Lockheed Affaire. Welke uitzonderingswet heeft men voor hem gemaakt? Hij is dood. Dat de man niet vervolgd mag worden, prins en prins Bernard. Ja, ik was er niet bij, ik weet het, het zou kunnen. Ja, ik was er niet bij, maar ik zeg het u, want ja. u was er ook niet bij in 82. Nou ja, ik was er wel bij. Maar u was er zo dan. Maar daarom zei ik het ook ja. meteen. Ik maar wat maakt het uit? 82 was... Ik zeg wij, ja. wij mensen, ja. we zijn soms hypocrieten. Nee, maar, maar laten we het even zuiver houden, meneer Oosburg. Nee, maar ik hou het zuiver, want ja. u zegt de amnestiewet. Ja. Ik zeg tegen u ja. dat Nederland ja. voor één persoon, met name prins Bernard, ja. een uitzonderingswet heeft gemaakt. U heeft het over die Lockheed affaire. Wat zegt u? U heeft het over de Lockheed affaire. Jawel. Ja. En ja. toen was heel Nederland stil. En ja, maar... nu maakt de DNA ja. de Nationale Assemblée conform haar bevoegdheden ja. een wet ja. waarbij de beginselen van gelijkheid is toegepast en iedereen springt op de Nationale Assemblée. Ja, ja maar en weet u, benen, ja, het probleem, ik kan zeggen, ja, maar door die Brunswijk, ja. als die analen, ja. Salam Somoharjo, ja, als die, die analen, ja. die hebben ook voorgesteld. Ja, weet ik, weet ik, ik weet het, ik was erbij, ik heb het gezien en ik, ver, uh, ik, uh, nou ja, uh, uh, ik fronste mijn wenkbrauw op dat moment en nu ook nog. Maar even toch wel, ik bedoel, het constitutioneel hof, meneer, uh, meneer o Oosburg, die hmm. heeft uiteindelijk op verzoek van die, die analen getoetst en die kwam tot een besluit. Toch? Uh, en uh, uh, het had uh, te maken met de toetsing van dus die, die amnestiewet van, uh, van 2012, van precies te zijn feit. Ja. Daarin zegt dus het Hof hè, in de beslissing dat vermelde wet in strijd is met artikelen 18, 14 en 31, lid 3 van de grondwet van de Republiek Suriname. Dat vermelde wet in strijd is met artikelen 2 en 14 van het IVBPR. En dat vermelde wet in strijd is met artikelen 1825 van het AVRM. Dat verdrag dat heeft te maken met de, uh, zeg maar, het algemeen verdrag van de rechten van de mens. Uh, dat, dat, daar wringt de schoen uiteindelijk, toch? Oké, okay. u zegt dat de schoen daar wringt. Ja. Wanneer uw stelling ja. gebaseerd is op wat het continu loopt, toen heeft gezegd. Ja. En, dus in, en in uw stelling en de anderen zeggen van het is terugwerken. Wel, dan kan je zeggen. Het continu ook van tsunami heeft vijf wetten getoetst. Vijf. De amnestie werd van 2012 ja. getoetst. Ja. Getoetst. De amnestie werd van 20, uh, van 1989, 92. Getoetst. Artikel 366. Wetboek van strafvordering en volgende. Getoetst. Een wet over homo. En getoetst. En let je wat ik nu ga zeggen, de kiesregeling van de Republiek Suriname. En het constitutioneel hof heeft ook dezelfde constatering gemaakt bij de toetsing van de kiesregeling, dat het in strijd is met internationale wetten. Ja. Dus als u vindt, en of anderen vinden, dat dat van de amnestiewet getoetst door CH met terugwerkende kracht gaat en of het nooit zou hebben bestaan, dat betekent ook dat onze kiesregeling getoetst door CH op dezelfde gronden, IVRM, BIPO-verdrag, want zo toetst CH, ja, betekent dat we nu een illegale regering hebben. Ja, dan heeft u het nu over de, zeg maar, de kiesregeling. Dat is in het verlengde. Ja. Ik ben dammer, dus dammers denken en analyseren toch? Ja. ja. U bijt zich vast. En vele anderen bijten zich vast. Ja, nee, dat maar... Dat heeft heeft gezegd. Ja. ja, dat heeft die wet nooit bestaan. Ja, maar we moeten... Maar als, 
Daar heb ik ook wat amnesty wet. Ja. Maar, maar als, als u en anderen die zich daarin vastbeten, dan moeten ze zich ook gaan vastbeten wat het CH heeft gezegd met betrekking tot de kiesregeling in de Republiek Suriname. Betekent dat dat alle regeringen vanaf 1975 niet re op rechtmatig zijn, want ze zijn dan gekozen op basis van een kiesregeling dat in strijd is met verdragen. Ja, dus door, dat... maar, maar goed, ik, die kiesregeling is, is niet in strijd met internationale maar, uh, dat ver, u, verdragen. Maar dat zegt u, ja. dat zegt u, maar CH heeft dat wel gezegd. Nou ja, het CH heeft gezegd dat het inderdaad in strijd is met een aantal artikelen van de grondwet, hè. En, dat, en, uh, ook, dat, dat, en dat, ook internationale wetten, meneer Katarama. Ja, maar niet uh, zeg maar uh, in die zin dat het uh, grondrechten aantast. Uh, meneer, zo meneer ver, Katarama, zo ver. Meneer, het gaat om IPRM. Ja. Het gaat om IPRM en meneer Katarama. Ja, maar meneer, meneer Oosburg. Meneer Oosburg. Meneer Katarama, ja. nog probeer goed draaien mee. De. Nee, nee, meneer Draai, maar ik kan het Ik probeer het Ik probeer het Meneer Katarama, dan ja. ga ik je nog iets moois vertellen. Ja. Van wat u zegt, advocaat Siu Charan ja. heeft de Ritveld, de luitenant Ritveld, op basis van artikel 22 van de grondwet en de wetten die u noemt, ja. heeft hij hoger beroep aangetekend. Ja, ja maar nu... En dat is in 2013, 2014 behandeld. Ja, maar nu en gaat... Maar dan gaat er nog iets. Dan ja. ik, kijk, de zitting heb ik bijgewoond. Bijna ja. alle zittingen heb ik bijgewoond. Ja. En weet u... Eén persoon heeft maar gezegd dat zij geen gebruik willen maken, dat hij geen gebruik wil maken van de amnestiewet. En dat is meneer Ritveld. Er was een zitting van de Krijgsraad in de Russo-Vredestraat, mm -hmm. wat nu heet Fred Derbystraat. Ja. Weet daar op de hoek van de dokter Sofie Redmondstraat. En de Krijgsraad heeft alle verdachten toen en op hun advocaten gevraagd, wilt er is een amnestiewet, wilt u gebruik ervan maken? Advocaat Kanai heeft gezegd, mijn cliënten willen gebruik maken van de amnestiewet. Advocaat, ik heb zijn naam, advocaat, ik noem zijn naam zo voor u op hoor, uh, die naam waarvoor? Advocaat Truideman, en hij heeft toen gezegd, mijn cliënt, doelende op boerenveen, mijn cliënt wenst geen gebruik te maken van de amnestiewet. Ja, nee duidelijk. Hij, even, ja. hij was ook advocaat van, dat is advocaat Veldkamp, hè? Ja. Hij was ook advocaat van Ritveld mm -hmm. en hij heeft toen tegen de kruisraad gesprek op de vraag van de kruisraad, mijn cliënt, Ritveld wens geen gebruik te maken van de amnestiewet. Ja. Bij de volgende zitting is advocaat Truideman gekomen en heeft gevraagd en heeft tegen de krijgsraad gezegd: hij heeft nimmer aan advocaat Veldkamp de bevoegdheid gegeven om namens hem op te treden. Dus wat advocaat Veldkamp zou hebben gezegd. Met betrekking tot dat de heer Boerenveen, de kolonel Boerenveen, geen gebruik wens te maken van de amnestiewet, is een leugen. Dus ik wil u alleen maar hiermee aangeven dat de amnestiewet door de krijgsraad in het geding is gebracht. Weet u wat ook in het geding is gebracht? In het begin in het geding is gebracht de resolutie nummer 568 RP 29 juni. 2016. En men vergist zich met de amnestiewet. En deze resolutie, deze resolutie is een resolutie dat inderdaad in strijd zou kunnen zijn met artikel 148 van de grondwet. Dus er zijn twee dingen die spelen. Artikel 131 van de grondwet in menging en een resolutie nummer 568 RP 29 juni 2016. En deze resolutie, dan kan je zeggen, ja, 
daar had men gelijk, omdat het de regering was die ja. het openbaar ministerie in een lopende strafzaak heeft gezegd, je moet ermee stoppen. Ja. Dus, dus dat is artikel 148 en het gaat om resolutie 568 RP. 2016, 29 juni. Ja. Maar meneer, 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 Oosburg, meneer, o, meneer Oosburg, u weet net zo goed als ik. En ik heb, u, ik heb niemand die heeft geïnterviewd, heb ik niemand horen praten over deze resolutie. Ja, maar goed, wat er ook mogen zijn, hè? ik bedoel, er zijn wetten, lokale, nationale wetten, eh, die overroeld worden door internationale verdragen, internationale wetten, toch? Eh, dus men, men kan zoveel wetten waken wat men wilt, hè? Maar die moeten altijd getoetst worden aan die internationale verdragen en regels. Maar dat klopt, daarom zei ik tegen ja. u. Ja. Daarom zei ik tegen u, we hebben nu een onrechtmatige regering zitten omdat... Omdat ja, de nou, het, 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 ook heeft getoetst, meneer Katram Arki. Nee, meneer Arki, u, maar, maar u, 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 u vergelijkt appels met peren. Dat, dat zijn dat, nee, ja, dat doe ik niet. Jawel. U vergelijkt Katram. echt appels met peren. Meneer Karteram, ja. u luistert u nog. Ja. U wil met mij praten en ik zeg van... Dus ik, eigenlijk moet ik gelijk googlen voor u. Wat CIA heeft gezegd met betrekking tot het besluit over, het, op, over de kiesregeling. Ik ben het eens. Dus gaat u lezen naar het besluit. Maar u kunt, u kunt dat besluit, uh, zeg maar, met, met de werking van dat besluit... niet één op één redeneren met betrekking tot die amnestiewet en de gevolgen... Daarvan maar waarom voor, kun je dus... die werking niet? Het gaat om internationale wetten zoals u zegt toch? Ja, maar goed, maar goed dan en, heeft de, de, het, het, parlement, het parlement heeft naar rato van de opdracht van het constitutioneel hof uiteindelijk de wet, een wetswijziging gepleegd en de kiesregeling in, in lijn gebracht met zoals de uitspraak er is. Punt. Maar, naar maar, de toekomst maar, toe gaan maar, we dus... Monique Katteram, ja? Monique Katteram. Het kon, u zegt, en u ziet, u praat dubbel. Nee. De Nationale Assemblée heeft de wet van 2012 ook getoegevoegd, ook een nieuwe wet gemaakt in 2021. Zelf door wat men heeft gedaan met de kiesregeling. Ja. Ja. Dus de kiesregeling, meneer Katram, hetzelfde. De Nationale Assemblée heeft, en ik heb u gezegd, die wet is gepubliceerd. Op 28 augustus 2021. Ja, maar in die... Dat van CH met betrekking tot de kiesregeling. Is ook gepubliceerd, meneer Kataram. Ja. En is ook gegaan door de Nationale Assemblée. Ja, die waarom zegt... zegt u tegen mij? Waarom zegt u tegen mij dat ik nu appel ben peren? Het is niet waar, meneer Kataram. Nee, maar die wijziging van 2021. Uh, uh, biedt dat de ruimte om inderdaad die amnestie ook toe te passen op. Uh, op, uh, zeg maar, maar meneer ja. Kartram Arki, ja. als, het, als het niet past, nee. laat, mij, laat mij u een ander voorbeeld geven. Ja. Hoefdraad heeft via advocaat Kastelen ja. en advocaat Dubois, hebben zij geadieerd, heeft zij geadieerd uh, het constitutioneel hof. Met betrekking tot verstek en verzet. En in een exploot sprak men over, over, in een exploot sprak men over internationale wetten. Dat het CIA heeft het getoond en heeft die wet, internationale wet ook meegenomen. Maar het, toen het is afgekondigd. Gaat het in op de dag van afkondiging. En ja, daarom dat onszelf de openbaar ministerie toen hoofdraad ingang heeft gekregen bij het Hof van Justitie. Want u weet, artikel 366 en volgende van ons wetboek van strafrecht zegt dat een vonnis, een verstekvonnis, bij verzet als de verdachte niet aanwezig is in persoon, dan gaat het in kracht van gewijsde. Duidelijk. Dus het vonnis van hoofdraad ja. was in kracht van gewijsde gegaan, want hij was niet bij zijn verzet. Zag. Klopt, klopt. En hetzelfde geldt ook voor die duikbote man. Ja. Maar even meneer Oosburg okay. terug naar de casus waar we het vandaag nee, over hebben. Nee, maar ik, het, ja. is een, het is een casus. Ja, ja, maar om, om de tijd, om, vanwege de tijd. Het even. openbaar ministerie zegt, 
Wherever next met oh, met see you at the marker. Yeah. They can also say that. Yeah. Yeah. So yeah. I can see that. 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 Yeah. I can Even toch wel inzoomen op de stand van zaken nu. De zaak ligt nu bij de Raadkamer. Ik heb begrepen dat het Openbaar Ministerie een betoog heeft gehouden. En de advocaten van meneer Bouters die mogen voor 30 januari daar schriftelijk op reageren. Heeft u een beeld over hoe die procedure uiteindelijk... Dat je uh, voortgezet gaat worden? Luister je nou? Ja. Wat in de Raadkamer gebeurt, ja. is geheim. Ja. Nee, maar dus de uitkomst. Niet, wat zijn de verwachtingen? Raam, ja. Wat in de Raadkamer gebeurt, is geheim. En, en dat stukje geheim pleeg. Ja. We hebben de advocaten duidelijk gezegd. Ja. Dat ze het delen met derden. Nee, maar u toch niet? En als ze het hebben gedeeld met derden, ja. dan zouden die derden... Het niet verder mogen delen. Ja. Dus op, dit, op uw vraag zeg ik tegen u. Ik hou mij aan geheimplicht. Wat gebeurd is in de Raadkamer. Ja, oké. Okay. De hoop is het, en de inzet is. Om toch wel de uitvoering van het vonnis van 20 december. Uh, uh, dus uh, materieel gezien. Hè, om, 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 om die te stuiten. Die uh, dus uh, uh, niet uh, te doen plaatsvinden. Stel dat... De Raadkamer uh, toch wel zegt, nou ja, uh, alles gekeken, gewogen en besproken. Uh, de argumenten aangevoerd, nou ja, daar kunnen wij niets mee. En dus het Openbaar Ministerie, uh, die zal toch wel haar taak moeten uitvoeren. Uh, en zover uh, de, de veroordeelden er nog niet uh, zich gemeld hebben bij Santo Woma, uh, moeten ze dan opgepakt en opgesloten worden. Hoe, 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 hoe reageert u daarop? Als dit de uitkomst is... Laat, laat me u dit van zeggen. Ja. U gaat mij niet een vraag stellen van stel dat. Ja, ja. Wanneer het een feit is, ja. dan ja. pas ga ik mijn mening geven. Maar dan is het een feit. Laten we, ik bedoel, dit, dit, nee, zijn, het, het, het is nog geen feit. Nee, maar dus zijn... u, kunt met mij, u kunt mij die vraag niet stellen, meneer ja, Katara. Meneer, meneer, meneer. Want ik hoor, ja. ik, dat is een strikt vraag welke u mij stelt. Ja. En deze meneer deelt niet met strikt vragen. Ik deel met feiten. Ja, Want, maar goed. Zo ik heb, zo ik heb begrepen. Ja. Dat wanneer er een antwoord eruit komt, ja. dan dat de weg nog steeds open is voor, voor, voor een civiele zaak en ook naar OAS. Ja, maar goed, dat ik bedoel dus, dat... dus ik wil mij, ik wil mij niet gaan wagen ja. in een, een, wat men noemt, een agir story. Stel ja, ja. dat. Ja. Het is net als wat een mens zegt, heeft me papi de koning... Dan bij de keizer. Nee, okay. Maar de realiteit. De reali dat zijn strikt vragen. Okay. Ik ga mij niet wagen aan een, een, een analyse op basis van is dat geen feit is. Duidelijk. Maar goed, het feit is dat er een veroordeling ligt. Hè? 20 jaar cel, 15 jaar voor de overige vier. En meneer Bouters had zich op 12 januari, dacht ik, moeten melden. Uh, uh, op, bij het poort van Santo Boma heeft hij niet gedaan. Uh, weet u waar hij is op dit moment? Wat zegt u? Weet u waar hij is op dit moment? Meneer Katram, ja. wat denkt u? Denkt u met een gekke praat nog? Nee. <laughs> op het moment dat ik tegen u zeg ja. dat ik weet waar hij is, ja. ben ik straf. Waarom, meneer Katram? Want waarom? U, u mag toch vertellen waar hij is? Nee, laat mij u dit van zeggen. U denkt dat u met een, 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 een clown praat. Dat, dat, dat zo het erg is het ook weer niet. Ik zou zeggen tegen ja. meneer Katerham in het openbaar. Ja. Ik weet waar de heer Bouter zich is. Ja. Dan ben ik straf. Waarom meneer Katerham? Ja. Nee, maar oké. Okay. Dus, dat soort me... vragen moet u mij niet stellen meneer Katerham. Ja, maar meneer, meneer Oosler. Meneer Katerham nogmaals. Ja. Meneer Katerham. Ik luister. U praat tot Marcel Oosburg. Dat weet ik. Uh, ik en Marcel uh... Oosburg is een dammer. En hij komt en heeft een titel van de werelddambon. Hij is een denker. En hij komt op de ratinglijst van de wereld dan voor. Als ze zijn 
de zoveelste van de, van de wereld. Dus dat, dat stuk is strik vragen van u. Die gaat niet bij, is die pas niet. Zijn mijn schoenen om in de kant Ja, het is vrij. Of ik weet waar meneer Bouters is. Ja, weet u dat? Moet ik u vragen of u weet waar meneer Bouters is? Nou ja, ik, ik, ik ging er vanuit. Ik ga u die vraag niet stellen ik ging, meneer Katerum, omdat ik weet. Ja. Dat ik u die vraag niet mag stellen. Ja, ja, nee, maar ik mag u die vraag wel stellen. Ja, maar ik mag u ook zeggen dat ik... Dat ik mag u ook mijn mening daarover geven. Ja, natuurlijk. Nee, dat, dat luister ik. Ja. Dat u mij in problemen wil zetten. Nou ja, zo ver wil ik het niet brengen. Ik bedoel, het is nee, net u niet. Nee. Maar het openbaar ministerie luistert ook mee. Ja, ja, ja. ja, ja en als het openbaar ministerie niet meeluistert, dan luisteren de handlangers van het openbaar ministerie, die in Holland zijn, ja. luisteren wel mee. Ja. Maar wat, weet, weet u wat ik... Ik ga, ik ga meneer Katerang, ja. ik ga u een klein tipje van de sluier lichten. Ja, graag. Er is, niet wat u denkt ga ik u zeggen hoor. We luisteren ik voor spanning. Ik praten over de handlangers van het ja. openbaar ministerie in ja. Holland die meeluisteren. Oh, eh. ja. Er is een bepaald persoon in Holland die een app heeft gestuurd voor Frans Pinas. En tegen Frans Pinas heeft gezegd, als ik naar Oostburg heb geluisterd, in een interview welke met, met Oostburg had gehad, ja. met betrekking tot het voorrecht van de WIPA, en dat niet gebeurd is, dan heeft Santoki en Gayadin mij op een verkeerde been gezet. En wat, waar Want staat WIPA? Meneer, meneer Oostburg, dat, voor de luisteraars even, waar staat WIPA voor? Wet in staat van beschuldiging stellen politieke ambtsdrager. Okay. Dat woord vloeit uit artikel 140 van de grondwet. Ja. Ik herhaal. Ja. Er is een bepaald persoon in Nederland die vrij vak schrijft en na open en van en open Suriname. Ja. Hij heeft een app gestuurd voor Frans Pinas van Radio... Uh, Stamvaste. 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 Radio staan vast, ja. toen ik heb doen blijken dat in strijd is gehandeld met de WIPA, omdat het voorrecht niet is toegepast. Bedoeld persoon stuurt een app voor Frans Pinas, en ik heb het, waar hij tegen Fra aan, aan Frans Pinas zegt, dan heeft Marcel Oostburg gelijk, en dan hebben Chandrika Persat Santoki, en Asis Kumar Gayadin mij op een verkeerde been gezet, omdat zij mij hebben gezegd dat zij hebben gehoord de heer Gilmore Oefdraad. Daarom zeg ik, u gaat mij mogelijkerwijs niet in problemen zetten, maar de handlangers van het Surinaams Openbaar Ministerie die zich in Holland bevinden, die meeluisteren, zouden mij mogelijkerwijs in problemen kunnen zetten. Ja. En een ander ding ook is. Ja. De heer Spong, en ik mag de naam noemen, is in 2016, 2006, is hij door de minister van Justitie en Politie, Kendrika Persat Santoki, aangetrokken ja. om te werken op het Surinaams Openbaar Ministerie. En mogelijkerwijs heeft meneer Spong, en ik heb meneer Bihari erover praat, meneer Bihari nog, ja, erover horen praten vandaag, dat in de dagvaarding een kleine fout is. Heeft meneer Spong ook meegewerkt aan die ene kleine fout? Ja, nou ja, weet u, uh, ik, ik ben daarvan niet op de hoogte en ik weet maar, niet of... Maar, 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 maar dan dan even laten, u, laten we dat even scherp stellen. Ik ben stellen. niet op de hoogte, maar nee? ik zeg het aan u. Ja, ja, ik okay. zeg aan u dat ja. meneer Spong aangetrokken was door de regering van Suriname en te werk was gesteld op het ministerie van Justitie en Politie in het Kunt u dat uh, eventueel ook bewijzen dat dat zo was? Ik kunt, maar het is, geen, het is geen geheim toch? Ja. Nee, nee, als u zegt dat u dat kunt bewijzen, dan, dan is, is dat bevestigd. Het is geen geheim, okay. meneer Spong en ja. professor Walde. Ja. ja. Nou, wat wil u dan... nog meer horen? Het is geen geheim. Ja. Ja, oké. Okay. Nee, 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 ja. Man is bang. Hij weet wat er is gebeurd. Ja. Officieren kwamen in opstand. Omdat men vond dat men is bang 
Brother, but Paul and all the water that must come, brother. Oh, but, uh, As I say, the man, that blade met Pong alleen werken. Ja. Maar ik dacht eraan. Er was... Uh, Minos, uh, don't forget you, Leja. Er was amok bij het openbaar ministerie, zegt u. Wat zegt u? Er was opstand bij het openbaar ministerie, zegt u. Omdat ik te... zeg dat, ja. Ja, oké. Okay. Nee, duidelijk. Even, meneer, meneer, meneer uh, 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 Oosburg. Ik hoorde uh, toevallig, hè, ik luisterde naar de uitzending... Uh, die avond uh, uh, op Lim FM, toen de tsunamis mochten inbellen over uh, die strafzaak. En tot mijn verrassing kwam meneer Bouters in de uitzending. En uh, over, over zijn gevangenneming. Uh, en, en hij zei toen in die uitzending, ik ga proberen letterlijk te zeggen wat hij zei die avond. Er is op het hoogste niveau uh, overleg gaande om uh, een zachte landing uh, uiteindelijk... ...met elkaar uh, te doen bewerkstelligen. Zoiets zei meneer Bouters. Kunt u zich dat heugen? Ik was in die uitzending, dus ik weet dat hij heeft gebeld. Maar, en u weet dat hij dat gezegd heeft ook, toch? Hij heeft het gezegd, ja. ja. Maar hij heeft er niet door mee wat gezegd heeft. En dus mijn vraag aan u, omdat ik weet dat u er was... ...en dat u weet waarom hij dat gezegd heeft... ...kunt u ons, uh, zeg maar, dat een beetje, ik bedoel... Uh, 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 ...daarin meenemen. Wat was, de, wat, was, wat was dan die zachte landing... Omdat president Santoki, ja. laat mij dit wel zeggen. Ja. De president Santoki moet eerlijk zijn. Vertel. U, ik, ga u, ik ga u maar een tipje van de sleur nou, lichten. Vertel ons van de hoed en de rand. Nee, ja. Ik ga u maar een tipje van de sleur lichten. Vertel. vertel. En dan moet die president Santoki bellen. Hij luistert, hij luistert mee, dus hij hoort het zelf. Nee, vertel. president Santoki ja. heeft een lijsten officier aangesteld. Om te onderhandelen met Bouterse. Dat alleen zijn twee. Dan moet hij zijn toki bellen. En hem vragen of hij een licensed officier in het leven heeft geroepen. Om met Bouterse te praten. Ja. En nogmaals, de... nogmaals, ik leg u een stukje van de sluier. Ja. En dan moet hij verder met zijn toki erover praten. Nou ja. Zijn toki heeft een liaison officier. En, en, en wat was het doel van het aanstellen van die officier en de gesprekken met meneer Bouterse? Dat moet u aan Santoki vragen. Nee, maar u weet het. Ik bedoel, uh, nee, ik ga nee. u niet zeggen. Vraagt u het aan Santoki. Okay. Nou ja, enige. meneer Santoki. Laat, laat Santoki de wereld, de waarheid vertellen. Ja, maar meneer Santoki heeft de dag daarna, uh, via zijn, uh, ik dacht via zijn... Uh, communicatiedienst uh, 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 gereageerd hè? en hij zou uh, tegengesproken hebben dat er op topniveau met Bouters in overleg gevoerd wordt om te komen tot een zachte landing. Dus, uh, Laat me, ja. luistert u nou, ja? wie van Suriname, misschien Holland, maar wie in Suriname nemen de woorden van president Santoki serieus? Niemand, zelf, zelf in Holland denk ik nu op het ogenblik niet meer. U zegt, u zegt, meneer Santoki... Dus ik zeg tegen u... Ja. Ik zeg, en dan mag u conclusie trekken... Ja. In Suriname neemt niemand Santoki voor serieus meer... Als hij iets zegt. Ja. Niemand. En, en, en meneer Katteram... Ja, ik luister. Ik wil u wel zeggen wat doet dat hij. Ja. In 2014... Ja. Ik stuur voor u een filmpje straks. Heeft Santoki zich al uitgelaten over de amnestiewet... En op een podium... En wat zei hij toen? In 2014 heeft Santoki zich al uitgelaten. Het is precies hoe Gayadin Aziz Kumar op 17, uh, op 16 juli 2016 zou hebben gezegd. Als de procureur-generaal een nieuw verzoek stuurt naar DNA om hoofdraad in staat van beschuldiging te stellen, gaan we het honoreren. Zo heeft Santoki met betrekking tot de amnestiewet in 2014 gezegd op een politiek podium. Mie zorgen dat mijn sloot en mijn poera heer amnestiewet. En daarom heb ik toch wel wat adviezen gegeven. Ik mag weten. Hetzelfde bandje waar Santoki dat zegt, sturen wij voor Interpol. Let u goed op wat ik u zeg. Ja, ik luister. Ik heb tot en met gisteren nog geadviseerd dat het bandje waar Santoki die uitlatingen doet, 
met betrekking tot amnestiewet als principe, als, als politieke leider, dat wij het sturen voor Interpol. Precies hoe Hoefdraad heeft gestuurd voor Interpol, wat Gajadin heeft gezegd op 16 juli, dat ik onkoorde mag, we sloten u. Daarom waarschuw ik politieke leiders om geen onnodige uitspraken te doen, omdat die uitspraken wegen bij internationale organisaties, in dit geval Interpol. En over Interpol gesproken met betrekking tot Kees Hoefdraad, ik weet er alles van. Ja, maar goed, dan, dan, bedoel, uh, dan klopt het niet, hè, dat, uh, bedoel, het feit dat Santoki dat gezegd zou hebben. Ik uh, zeg u, ja? ik zeg u, meneer, meneer, meneer uh, Kataram, ja. ik zeg u dat Santoki heeft gelogen met de nadruk op gelogen. Dag daarna. Nadat Bouter zo hebben gezegd over een zachte landing. Ja. En meneer, meneer Karteram, ik zeg de dingen niet zomaar. Ik ben met, ik was haast iedere dag samen met meneer Bouter zo. En dat kunt u ook terugvinden in een live tussen, ik denk de heer Glenn Lynch en mijn persoon, waarbij Bouter zo ook in die live is gekomen. Dus ja. als u zijn toch wel geloven. Nee, 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 we, we stellen de vraag alleen maar en we willen weten wat die dat gezegd is. En ik dag... zeg tegen u, ja. ik, ik heb u al een antwoord gegeven, ja. u moet hem bellen en ik zeg tegen u, hij heeft gelogen voor de natie, zoals gewoonlijk. Niet de waarheid gesproken, zegt u. Om, nee, uh... ik praat, hij heeft gelogen. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, um, nou ja, goed, dus, uh, maar er was ook een Leonsberg akkoord, toch? Ik, ik heb geen, geen inzag over Leonsberg akkoord. Ja. En ik heb, ik heb nooit erover gesproken ja. en ook geen vragen gesteld, omdat de politieke leiders die daar waren, Henk Aron, Willy Sumita, Jagannath Lachman en Bouterse, ze hebben nooit iets erover gezegd. Ja, ja, dus u weet niet wat ze met elkaar hebben afgesproken? Nee, nee. en het is ook nooit op papier. Ik ja. weet wel. Ja. Dat er een MOU is opgesteld, en ik heb het ook, ja. op 16, op 15 juli 2020. Ja. En die MOU is opgesteld door de, minister, door de huidige minister Ramdien. Van Buitenlandse Zaken, ja. En die MOU is thuis bij hem opgesteld. En, en wat, stond, wat, wat staat in die MOU? Wat is er bijzonder aan, aan die overeenkomst? Nou, aan die overeenkomst, Bouterse was erbij, Hoofdraad was erbij. Santoki was erbij, uh, Ramdien was erbij, ik dacht dat Marines B erbij was, en Ronnie Brunswijk, houdt u me ten goede. Ja. Ik heb laatst de naam genoemd van Agai Bersing, maar die was er niet bij, ja. want hij is, hij is geweest en heeft gezegd bij Limbo, ik was er niet bij. En die MOU houdt in of hield in dat er een bepaalde samenwerking zou ontstaan. Men zou niet aan koppensnellerij doen, et cetera, et cetera, et cetera, als de overdracht heel snel zou plaatsvinden. Dat is een belofte. Ja? Men geeft het een andere draai nu, alsof de overdracht heel snel heeft plaatsgevonden, omdat men geen salaris kon betalen. Ja? Ik zeg u, men liegt, men jok, een beetje beschaafd. Ja, ja. Ja, ja. En, en, en ja. men moest nog een naam voor die MOU kiezen. En we wilden die MOU noemen, we noemen naar de bemiddelaar, dat is CHW, dat zijn initialen. En we wilden het ook benoemen naar het Wayambo akkoord omdat Ramdien woont in de Wayambo straat Ja, maar oké, okay, hoe het ook mogen genoemd worden, meneer, meneer uh, Oosburg, uh, de top van uh, de, de coalitie, uh, nou ja, behoudens toen, Meneer uh, uh, Rusland en Somaharjo, die was dus op die uh, zeg maar betreffende bijeenkomst. En u zegt Welke bijeenkomst? Van, van, van uh, uh, Wayambo? Nee, nee, ik heb, ik, heb, ik heb hun namen niet genoemd. Nou ja, u zei, u zei... Ik heb gezegd, ja. ik heb gezegd, Bouters en Hoefdraad waren daar. Ja, Santoki. Ik heb gezegd, ik heb, luistert u goed wat ik u zeg. Ja. Ik heb gezegd, Ramdien en Santoki waren daar. Ja. En ik heb gezegd, onder voorbeeld was ook Brunswijk, 
En wat dat is bij. Oké. Dat heb ik u gezegd. Ja, duidelijk. En ik heb geen namen genoemd van. Van, 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 van. NPS, van, uh, Rusland en die andere. Nee, dat nee ik heb nee. hun namen niet genoemd. Nee, maar dat zei ik ook. Dat zei ik. Behouden ze die namen. Maar dan, dan was toch wel nou ja, een belangrijk deel van de coalitie aanwezig. Hè? Want die coalitie draait om VHP. Er was toen nog geen coalitie, meneer Nee, nee, nee. Nee, nee maar, maar, maar nu wel. En u zei, het ging om de overdracht, toch? Versnelde overdracht. Nee, het ging om um, de gesprekken die men voerde. En uh, afspraken die men maakte voor het vervolg. Vervolg waarvan? Wat, voor het vervolg. We gaan, we, we gaan draagje over. Ja. En we gaan een aantal afspraken maken van Arki. We gaan elkaar niet lastig vallen. Jij valt me niet lastig. Ik, ik achtervolg niemand of vervolg niemand van jou. Dat staat in die MOU. Dat is en ik ga die MOU ja, zoeken. Okay. Ik heb het in mijn archief. Oké, okay, dat is plechtig beloofd. Hè? Is dat ook ondertekend door de heren? Nee, ja. dus ja. dat wil ik uitleggen. Ja. Bouterse heeft het niet ondertekend. Want? Had hij nu een document? Ik bedoel... Hij heeft het niet ondertekend. Ja. Omdat Ramdin het document pas na een hele tijd voor hem heeft gestuurd. Maar intussen was men al bezig om alles van de vorige regering, de vorige regering, de vorige regering... Ik Bouter ze gezegd, ik teken niks. Ja. Dus men heeft... Uh, uh, je moet meneer Ramdien een keer te bellen. Ja, ja, ja. Als u mij dat document toestuurt, wil ik hem ook erbij komen. Nee, ik ga het niet toesturen. Ja. Ik ga maar, het niet toesturen. Maar men nee, heeft... Weet je waarom niet? Ja, ja. Informatica is de duurste inkomstenbron van de wereld. Nee, nee. Maar als u wil dat ik hem daarover confronteer, dan moet ik wel iets nee, tastbaars nee, hebben. Gaat, nee, je heeft ook niet gevraagd naar het document van, van Santoki en de license officier, toch? Nou ja, die discussie kwam uh, toch wel aan de orde. Ik was live in de uitzending, ik hoorde Bouter ze dat zeggen. Er was een, 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 een persbericht van de Xantoki via de communicatiedienst. Dus dat ook, is tastbaar, dat dat, van, dan praat ik erover. Maar ook, maar ook dat van die MOU, ja. die Bouter ze een paar keer gezegd toch? Ja. Bouter heeft toch gezegd van die MOU, dat laat dat, 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 uh, Ramdin, laat ik komen ontkennen. Ja. Oké, okay. maar ze zouden niet doen aan koppensnellerij, dus niemand zou vervolgd worden. Uh, ja, en toch is het gebeurd, Hoefdraad is uiteindelijk veroordeeld, zegt u. En dat was in strijd... Ik meneer Kartaram, ja? over de case Hoefdraad wil ik niet praten. Nee, 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 hoor, nee maar het, gaat om, de afspraak, het gaat om de afspraak, dus dat, dat is een soort van vertrouwensbreuk. Hè? Men heeft met elkaar afspraak... Vertrouwensbreuk, ja. vertrouwensbreuk heb ik u al gezegd. Ja. Terwijl je bezig bent met mij, ja. op 15 juli. Ja. Oké. Okay. Ik zit thuis, ik heb die enkele, de agenda, dus de datum zijn in mijn hoofd. Ja, ja. Maar dan Terwijl mis... je bezig bent met mij te praten op 15 juli. Ja. Thuis aan de Wajamboekstraat. En 16 juli, de inauguratie van de president plaatsvindt. Ja. Doet Gaiadien al uitspraken. En dat kunt u googlen en u vindt het. Ja. Zegt Gaiadien, wanneer de PG een nieuw... Een, een, een nieuw verzoek stuurt, gaan wij het honoreren en we gaan ervoor zorgen dat hoofdraad wordt opgesloten. Ja. De PG stuurt op 20 juli inderdaad een nieuw verzoek voor DNA, wat de PG zegt, er zijn geen nieuwe feiten en omstandigheden opgetreden, maar ik heb van uw voorganger Doelende op Jenny Simon geen antwoord gekregen van het besluit welke is genomen in DNA op denk ik 18 mei. Daar zie je al dat de onbetrouwbaarheid en, en door dat nogmaals Gaiadien dat zou hebben gezegd en andere documenten heeft Interpol geweigerd hoefdraad op de internationale opsporingslijst te zetten, omdat Interpol zegt, het is een politieke vervolging. Duidelijk. Nou ja, spannend allemaal, nogmaals in de context van de Surinaamse politiek. Het is een dorpje, maar er gebeurt zoveel daar. En, uh, en spannend natuurlijk. En ik zeg niets uh, ten nadele van... Ik, ja. ik, ik, ik ben content ook hoor, 
met een aantal dingen die de heer Biari heeft gezegd hoor. Ja. Dat, dat daar niet van. Hij ja. heeft een aantal opmerkelijke dingen gezegd. Ja. Waarbij ja. hij zegt van, ja, onze rechterlijke macht. Hij kan gelijk hebben en ik wil hem echt zelf gelijk geven. Onze rechterlijke macht is, gepol is, is verweven met politiek. Ja. Ja. Dat is 100% meneer Kataram. Ja. Ik kan legio voorbeelden voor je opnoemen. Ja, maar dus... Als ik in mijn in in file ga ja. en ik praat altijd over mijn file. Ja. En zie ik, ik kom HSPG tegen, ik kom tegen New Surfing, ik kom tegen Surfing, ik kom nu, 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 nu kom ik tegen iets van 7,5 miljoen US dollar. Ik kom tegen een document of een, 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 een accountant rapport van mevrouw Sardiou 2012-2017. Ik kom tegen brieven van de ex-procureur-generaal die hij heeft geschreven als antwoord naar mevrouw Vreedzaam. Die een lid van mevrouw Vreedzaam heeft geduld. En dat is 25 februari heeft hij dat geschreven. 2021, wij hadden geen manschappen om de zaak Sardiou te onderzoeken, maar intussen hebben we dat al, dus we gaan de zaak onderzoeken. Telt u maar, helpt u mij mee tellen, 25 februari, 25, uh, 2021, naar 2022, naar 2023, het wordt slechts drie jaren. Ja. Niks van de grond. Ja, maar volgens mij, meneer, meneer Oosburg, uh, het, is, uh, het is inderdaad een onding, hè, dus dat alle instituten zo verweven zijn met politieke belangen. En het is nu meer dan waarschijnlijk ooit, maar uh, dat is volgens mij de cultuur in Suriname. Hè. Iedereen is met iedereen bevriend, waardoor die scheidslijnen uh, bijna niet meer te, niet te handhaven zijn. Maar ik had eraan... ja. Er speelt zich ook nu een zaak in Suriname hoor, Vertel. waar een Nederlander is aangehouden. En over welke zaak heeft u het? En het gaat om bijkans 200 miljoen US dollar hoor. Ja. En de Nederlandse fiat is hier. De man is aangehouden en direct is hij bij de afdeling cardiologie geplaatst. En Hart. weet u, ja. onlangs nog was de president bij hem. Bij opening van zijn mol. Oh ja, ik las zoiets. Het was een vriend, een sponsorsegment van de VHP, klopt dat? Dat segment. Ja. Wat ik zeg, ja. ik weet niet of hij heeft gesponsord, want anders gaat hij me zeggen, geeft hij me de bewijzen. Wat ik weet, is dat de president ja. onlangs nog die bol heeft bij opened. zijn mol, ja. bij de opening. Ja. En, dat en hij is... ziet in een gevangenis, nee. hij is in het ziekenhuis. Ja, ja. Uh, en dat vanwege witwaspraktijken, klopt dat? Wat zegt u? Hij heeft zich gezondig aan witwassen. Ik weet niet, dat, dat wordt gezegd. Ja. ja. Maar de fiat is wel hier. Ja. En er ja. zal sowieso mogelijkerwijs een rechtsvolle verzoek zijn. Ja, zonder meer toch? Als fiat uh, uit Nederland daar komt, dan uh, hebben we die twee landen met elkaar. Ook, maar dat weet ik u, hij is niet in een cel gezet. Hij is in het ziekenhuis gezet. Ja, maar mogelijk heeft hij laatste gezondheidsproblemen. Dan, dan ik moet weet je niet. Ja, maar ik dan, weet moet je, niet. dan moet je toch zo iemand behoeden tegen allerlei problemen, toch? Ik weet niet, ik weet niet. Ja, maar. Ik geef alleen maar, ik geef maar, ik geef alleen maar mee. Ja. Dat we hier hebben klasse justitie. En ik praat tot iemand die u veel kan vertellen. Ja. Even, die meneer Let is u, toch. Die meneer is toch. Diari. Ja. Let u goed op. Meneer Lalbiari van de Vaatum is nu al overleden. Ja, dat is lang geleden. Dus over de doden geen kwaad. Ja. Meneer Lalbiari in de case van de centrale bank heeft op zijn rekening 1 miljoen euro te veel en 1,5 miljoen SRD over de panden. Hij houdt dat geld onder zich langer dan anderhalf jaar en toen de zaak voor de rechter zou gaan, heeft hij gewoon gezegd. Ik heb het nooit gezien op mijn rekening. Ik betaal het terug. Ja. ja bij, 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 en er gebeurt niks met hem. 
bij de andere kees van, 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 uh, van financiën. Ja. Dat van de reçu. Ja. Die miljoenen. Was er ook. Ja. Maar dat kom bij maar het. Nee. Ja. Zoveel miljoenen heeft gegeven. Nou ja. En hij heeft het netjes weer terugbetaald. Ja. Ja, de Ramcharan, de zwager van de PK, die heeft ook zoveel miljoenen gewisseld voor de mensen. En niks aan de hand hoor, meneer Kantaram. Ja. En weet u, meneer Kantaram, weet u, weet u waarvoor ik vrees? Ja. En ik heb dat stuk, dat onderzoek heb ik al gedaan in opdracht van, en ik noem zijn naam altijd, de politiecommissaris Dorson, ja. die was hoofd van de inlichtingendienst en hij heeft mij in 20, 1996, periode 96, heeft hij mij gevraagd om een analyse te maken over Suriname, Trinidad en Guyana met betrekking tot dat volkeren, dus dat uh, etnische, het etnisch probleem en de gevolgen. En ik kreeg een ruim voldoende voor mijn analyse. Ja. En ik ben bang, meneer Kataram, ja. dat wij in Suriname op weg zijn naar dat stukje. Ik begrijp dat je dat niet kan mag zeggen via Nederlandse radio. Maar ik ben er bang voor, omdat ene bevolkingsgroep nu een bepaalde overweg heeft op een andere bevolkingsgroep. En dat is niet gezond voor onze samenleving. Ja. Als we nou kijken naar de rechterlijke macht, daar heb ik een, en zowel het openbaar ministerie als de rechter zelf, vooral het openbaar ministerie, meneer Karteram. De komende 20 tot 30 jaren zal één bevolkingsgroep daar domineren. En u heeft het nu over de Hindoestanen? Ik zeg tegen u, de komende 20 tot 30 jaren zal één bevolkingsgroep domineren bij het openbaar ministerie. Ja. Kijk nu maar naar die radio onlangs. Ja. Ja, ja, we, hebben een... Een, we hebben een, een AG benoemd ja. gisteren. Ja. En moet nog een andere AG Mevrouw komen. Mevrouw Niamat is benoemd toch tot AG, klopt dat? Mevrouw Niamat. Ja, dat klopt. En mevrouw Niamat ja. wordt dan de opvolger van de huidige PG hoor. Ja, maar is goed. Maar mevrouw Niamat heeft haar sporen verdiend toch? Heb ik de indruk of niet? Kijk u, ik, ik ken mevrouw Niamat beter dan u. Ja, nee, ik vraag het. Ik bedoel, zij heeft het zelf in de pers moet gezegd. Moet ik ook? Kijk, ja. ik ben van Land van Dijk. Ja. Mevrouw Niamat is vlak paal tegenover Land van Dijk. Ja. Toch, zij had, om te beginnen, had zij ik moeten zeggen van, hé, hey, benoem mij niet één dag na dat. Dat is principe toch, omdat je allicht mensen gaat zeggen, je bent beloond geworden. Want waar zou ze beloond zijn voor? Vanwege, hebt u, Hebt u de procureur-generaal na, na 10 januari zijn op haar handtekening onder een document gezien? Nee, het is alleen maar mevrouw Niamat tekent. Ja. Dus dan moet u ook de president vragen wat er is gebeurd tussen mevrouw de procureur-generaal en hem. Ja, broeieert zegt u. Er is dus iets... misschien ja. hebben we binnenkort een nieuwe procureur-generaal in de persoon van mevrouw Niamat. Maar ik zag, ik zag uh, dat beide aan één tafel zaten, de PG. Maar het is PG, ze gaat erbij zijn toch? Ja, ja, maar u, u vermoedt dat er iets niet in orde is. U denkt dat het broeieert. Ik heb het gezegd. Ja. De procureur-generaal ja. heeft geen enkel document getekend te rekenen van 10 januari. Ja. Maar het kan zijn dat ze ziek zijn. Enkele. 
Maar het kan... Het kan... Ook het bevel, ja. let ik goed op, ja. ook het bevel tot huiszoeking ja. is niet door haar getekend. En, en u concludeert dan daarmee dat uh, waarschijnlijk er uh, uh, de, de, de PG niet functioneert. Dat concludeert u mee. Ik, ik, ik praat over iets in mijn vakgebied. Ja. De principes van de PG. Ja. En die zijn... Wie weet waar Willem Wouter woont. <laughs> ja. Of voor andere de psychologische omstandigheden. Ja, ja, ja. ja. ja Oké, okay. nou ja, laten we niet gaan filosoferen erover. Maar goed, die mevrouw is benoemd. Hè. En nogmaals, mevrouw Niamut heeft zelf gezegd, ik heb het die cadeau gekregen. Maar ik heb het te danken aan mijn inzet. Maar aan mijn... mevrouw Niamat, ja. mevrouw Niamat moest rekening houden met de gevoelens die leven. Hmm. En met de omstandigheden en met de tijd. Oké, okay. maar even toch wel terug naar die een, dat ene punt. Hè. U zegt van, er broeit nogal wat in die samenleving. En het, het, heeft, het heeft te maken met etnische spanning, omdat één bevolkingsgroep uh, toch wel uh, uh, overweg heeft ten opzichte van een andere bevolkingsgroep. Dus twee van de grote, die staan lijnrecht tegenover elkaar op dit moment. Uh, Dat is waar, ja. ja. En niemand kan het ontkennen. Ja, maar, um, maar goed, ik, bedoel, ik heb de indruk dat je toch wel ziet dat mensen van alle etniciteiten uh, in allerlei functies, uh, posities, uh, terug te vinden zijn. Dat is waar, maar meneer Karteram, meneer Karteram. Ja. Meneer Karteram aan het roemen. Aan het roemen? Aan het roemen. Meneer Karteram, ja. de president heeft nog van de week ja. twee commissies benoemd. Ja. Gaat u kijken. Zoals op hij was. Gaat u kijken. Ik vraag u uit, zoals op hij was. Zoals op hij was. <laughs> ja, want de president had het toch over Broekie Jari, hè? Dat, dat is in strijd met zijn eigen grondgedachte. Hoe kan dat nou? De mannen van... Hoe heet hij? Die vraag is hem al gesteld geworden in ja. Nederland toch? Ja. Ja. Maar, maar meneer Sidrik van Samson, die, ik hoor hem vaak op de radio. En uh, het is een, iemand toch wel die toch uh, met heel veel woorden duidelijk maakt dat deze president een integere, betrouwbare president is. Die inderdaad uh, representatief is voor die vierkleurigheid van die samenleving. Ja, nou, ja, ja. meneer Katerham, ja. meneer Cedric van Samson kan niks anders zeggen. Want? Omdat meneer Cedric van Samson weet dat zegt hij iets verkeerd tegen de president, komt hij niet meer, is hij geen kandidaat meer. Ja. In 2025 is 1, 2. Ja. Zegt hij ik verlaat de VAP en ik ga mijn eigen fractie openen, moet hij de VAP 1 miljoen betalen. Waarom? Dat, is, dat zijn, men heeft ze alle DNA-leden gedwongen ja, te om tekenen. overeenkomst te tekenen. Ja. Dat indien zij weg willen uit de VAP en hun eigen fractie willen opzetten, ja. dat ze 1 miljoen moeten betalen. Ja, dat is veel geld. Toch? Ja, dat doe je niet voor. Nee, dan zal Cedric van Samson de oh, laatste zijn die dus, dat zal doen. Dus, en, en de naam Cedric van Samson, ik bespreek hem niet hoor. Nee. Ik, wil, ik, ik, ik bespreek hem niet. Me nou ja, ik las laatst een artikel. Dat ik las. Ja. Ik wil niet praten over Teddy van Samson. Nou ja, ik las een artikel dat hij mogelijk de toekomstige voorzitter wordt van de VHP. Ja, nou, denk ja. u dat de VHP dat gaat toestaan? Nou ja, Broek Jari, veel kleurig. <laughs> ja. Maar hij heeft nog, hij heeft nog een raam. Taki nanga, taki mananga dumang. Ja. Ana waar. Oké, okay, dus dat is allemaal um, een beetje uit de lucht gegrepen, verzonnen. Dat is gewoon om de man te paaien. Ja, 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 om een beetje op zijn bol te strelen, zodat hij inderdaad niet wegloopt. Dat is om hem te paaien. Ja, 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 ja. Oké, okay, meneer Oosburg, we hebben volgens mij heel veel besproken vandaag. En um, ik denk dat ik u volledig de ruimte heb geboden om uw ding te doen, u zegt je te, te doen, op alle fronten. Af en toe was u boos, maar dat was uh, natuurlijk... Nee, ik ben niet boos. Ja. Ik ken mij niet, ik heb van huis uit heb ik een zware stem. Ja, nou, die luisteraars schrokken wel een beetje van u hoor. Die mensen thuis, die dachten van, hé, hey, meneer Katerham, zit u goed veilig thuis? Zeg, ja, maak je geen zorgen. Nee, <laughs> ik ben niet boos, ik heb een zware stem. Ja, nee, grapje. Ik ben ook radioman geweest, ja. dus dat weet je. Ja. En... Altijd met een koptelefoon aan je hoor. Ja. Dus af en toe denk je van mijn hoortje niet, dus je gaat nooit praten. Ja, 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 ja. ja. Ik Toch? snap dus, het. Ik begrijp het. No, me, me dus dat grap. is het, maar boos ben ik ja. niet. Ja, nee, het is een grapje. Ik grap heb mijn interview aan u afgestaan in alle rust. 
Ja hoor. En heb geprobeerd om zo eerlijk mogelijk de vragen die u hebt gesteld aan u, aan u en de luisteraars in het bijzonder hoor. Ja. Terug te vertellen, ik heb niemand beledigd. Ik heb niet gezegd dat ik niet met knappe mensen praat. Want iedereen is knap in zijn of haar eigen wereld. Ja. Toch? Nee, ik heb maar niet dat, dat ik niet met domme nee, mensen praat. Nee, ja. Want niemand is dom. Nee. Toch? Ja. Nee, maar ik ben het met u dus eens. Ik wil dat zeggen. Ja. Ik laat het aan je weten over. Ja. Ik ben met u eens. Uh, niemand mag een ander voor dom uitmaken. Maar je moet het zo zien. Ik uh, geef iedereen de kans om te zeggen wat men denkt en wil. En u bent verantwoordelijk voor wat u zegt. Dat zeg ik nu ook. En datzelfde geldt voor alle anderen. Uh, men is verantwoordelijk voor wat men zegt. En als je dus... Ik, meneer Kata, ja. mij nog iets kwijt. Ja, natuurlijk. Nog iets kwijt. natuurlijk, natuurlijk. Kijk u. Ik, ik zeg dit, hè. Ja. Dat er mensen zijn voor moord op 8 december. Ja. Is een feit. Ja. Let je goed wat ik zeg. Is ja. een feit. Maar waarom zijn ze voor moord? Dat moeten we gaan onderzoeken. Ja, maar maakt dat wat uit? Wat maakt dat uit, uit? Waar, waarom iemand vermoord is? Dat dat vijfde... moeten... Laat mij u dit van zeggen. Ja. Op 11, 12 maart ja. was ik actief in dat ding. In welk ding? Koep Rambokus. Was je onderdeel van die koep? Ik was actief erin. Oké, okay. aan de zijde van Rambokus. Nee, niet aan de zijde van Rambukes. Ja, maar aan de ik... zijde van het Nationaal Leger. Oké, okay, u was, okay, was militair. En ik ben de man ja. die de achtervolging heeft ingezet ja. op Rambukes. Oké. Okay. Samen met de luitenant Cairo, ja. de korporaal Wijnaldum en de korporaal, denk ik, Rotsburg of zoiets. Ja. En wij hebben Rambokus op iemand wijst ons in welk huis Rambokus zich bevond. Ja. En dat was in een woning van een zekere meneer Van Dijk. Mm -hmm. We hebben dat huis als een militair bestormd en Rambokus is toen gevlucht. Hij heeft ons voor aankomen. Ja. We hebben versterking gevraagd. We hebben daar afgekampt. En we hebben hem niet gevonden. Ja. Op de helikopter. Een helikopter kwam. Met boters erin. Korea, Bagwanda's. En een Amerikaanse piloot die vloog die helikopter. Ja. Het werd genoemd Pakapé, die helikopter. Mm -hmm. Toen de troepen teruggingen naar de kazerne en Rambokus al was aangehouden, zijn de korporaal Wijnaldum en ik Rambokus gaan halen uit zijn cel om parade af te nemen. En weet je wat Rambokus aan mij heeft gezegd? Vertel. Rambokus zegt tegen mij, ik kon jou doden in Saramaka, maar ik had maar drie kogels in mijn wapen. Mijn pistool en die waren voor boters bestemd. Is één. Twee. Toen Hoker werd binnengebracht op 12 maart, heeft hij nadat boters hem hebben gevraagd: Wilfred, waarom heb jij mij dit aangedaan? Heeft Hoker gezegd: Ik wist er niks van. De Sipir Birbal is mij komen halen dat u boterse mij nodig had, 12 uur. Toen, u hoort meneer uh, Omrouw Singh, zoveel janken in de pers. Praat hij over Baal Omrouw Singh? Nee, omdat er een tweelingpaar was. Eentje heet Baal en die andere heet Sugrim. Klopt. En Baal Omrouw Singh heeft zelfmoord gepleegd in een van de reisvelden te Heenarpolder. Nadat hij op de hoogte gebracht is geworden dat de koep is mislukt. Weet u dat? Dezelfde Baal Omrouw Singh. Het 
het, het militair gezegd had uitgenodigd om thuis bij hem te gaan te uitvlug en dat men niet is gegaan. Ik dacht 9 maart. Weet u en uitgerekend 11 maart vertrekken daar vanuit diezelfde zelfde huis vertrekken daar gewapende mensen om een inval te plegen in de kazerne. Weet u dat op 7 april 1982 uh, uh, de legerleiding was uitgenodigd om in een tempel te gaan en dat ze daar een massaslachting zou vinden? Weet u dat? En weet u dat in de periode dat, dat de broer van uh, uh, Rambokus met name uh, Jai Rambokus vrijwillig een oproep heeft gedaan op 12 maart aan zijn broer Surendra Rambokus om de kazerne te verlaten en de mensen die hij gevangen heeft genomen om zijn vrij te stellen namens zijn zus Sushila. En heden ten dagen is Sushila een van de trekkers waarom vertelt de heer Omrozing ons de waarheid niet? Ja. Waarom vertelt de heer Omrozing ons de waarheid niet? En meneer Skataram, er is ook een lezing gehouden op, uh, in, in de schakel over het 8 december proces. En waarom? Toen daar was advocaat Marika was er, advocaat Gaetano Best, ik hoor zijn naam, was er, en advocaat Esset. Laat men, naar aanleiding van de Amnesty Wet hoor, laat men vertellen wat er toen is gezegd in die lezing. Ik heb toevallig erop, ik heb mij goed voorbereid op het gesprek met u, en ik heb toen in mijn gaan kletsen in mijn archief. En ik heb de rapporten van toen gevonden. Dus ja. meneer Karteram, ik zeg nogmaals, laat er een waarheidscommissie komen en laten we allemaal weten wat er is gebeurd. Hoort u mij? Ik hoor u, ik luister naar uw aandacht. Wat er is allemaal is gebeurd ja. in de periode 82. Zowel 11, 12 maart en daarvoor. En de periode 8 december. En dan kan ik nog verder gaan. U kent Ludwig van Milieu toch? Heel goed. Oké. Okay. Ik kwam in Nederland aan. En een zekere mevrouw Hunte was ook. Mevrouw Hunte is over. De moeder van Stijn Leunte mm -hmm. komt te overlijden. En het was de dag van de begrafenis. Dus omdat de familie Breveld, Hunter, mijn buurman, mijn buurmensen waren, heb ik gezegd uit respect zal ik mijn omgeving met name land van die gaan vertegenwoordigen. Omdat we daar als, een, omdat we daar als broers en zusters liepen. Mm -hmm. Ik ontmoet meneer Hoofs bij die begrafenis en ik loop rechtstreeks naar hem toe. En ik zeg, hé hey, Hoofs. Aangenaam jou in persoon te zien. Hier is Oostburg. Omdat op Facebook hebben we discussieerd vaak. Mm -hmm. En ik zei, hey. hij zegt, toen begon de discussie. Hoe zei, ik ga een, ergens huren. Laten we daar een hele discussieavond organiseren. Ik zeg, akkoord. Ludwig van Milieu was panellid. Vraagt u hem. Toen 8 december en ook de nabestaanden waren er hoor. Toen 8 december kwestie ter sprake kwam, heb ik gewoon genoemd de naam van Bernard Kort. Mm -hmm. En ik weet niet of u die naam ooit heeft gehoord. Nee. Wat zegt u? Nee. Ziet u? En dat bedoel ik. Daarom zeg ik, laat er een waarheidscommissie. Bernard Kort is de tweede man geweest van New Jewel Movement, Grenada. Maurus Bishop was de eerste man. Ja, dat Men is. heeft Maurus Bishop de schuld dat hij naar Suriname is gekomen en tegen Bouters zou hebben gezegd, je moet ze doden. Maar het is niet waar. Bernard Kort als tweede man komt naar Suriname en vergadert met Roy Horop, die ook de tweede man hier was, en met een aantal van de mensen die zijn overleden. 
Yeah. En niemand hoeft mij wijs te maken. Yeah. Omdat ik de CARICOM meeting heb bijgewoond in Trinidad. Toen er een invasie gepleegd zou worden in Grenada. En ik ben ook gegaan naar Barbados en via Barbados naar Grenada. Om die invasie. En ik heb die invasie meegemaakt. Mm -hmm. En er zou simultaan een invasie gepleegd worden, meneer Tartaram. In Suriname. Simultaan. Ja. Weet je waarom? Ja. Vanwege de aanwezigheid van Cubanen, zowel in Grenada als in Suriname. En altijd wat ik hier zeg, kan je weer terugvinden in de boeken van de CIA. Nou meneer Oogswerg, u heeft ons uh, meer dan voldoende meegenomen vanavond. En ik, ik ga u meenemen naar een leuze. At 5.40 this morning, power troops are landing at our shores. We call all doctors and militia immediately go to their base. And they're well at 5.40 that morning. Four troops are landing at the shores of Grenada. What here in onze wateren gesignaleerd de zesde vloot van Amerika. En vliegt een Braziliaans generaal met name Vento Luni naar Suriname. Om boven te zeggen, stuur de Cubanen gelijk weg. Ja. En Cuba, die plaatst de reproductiteit of hoe dat ding heet. En de Surinaamse, Surinamers die in Cuba waren, kwamen terug met uitzondering van Waterberg. Mm -hmm. En Dobro met zijn hele infuus. Toch? Okay. En Dobro komt te overlijden. Daarom zeg ik, laat er waarheidsvinding komen. Ook, ook Nederland. En de bemoeienis in Suriname en het sponsoren of althans geld geven om hier rommel te uit te halen. Oké, okay. maar kennelijk is Suriname niet zo ver om, meneer, meneer... Uh... Maar, maar daarom ondersteun ik, ja. uh, uh, hoe heet hij, de man die, uh, hoe heet hij nou weer, de broer, een van de broers, die Sande met Hira. boters, wat zegt u? Meneer Hira bedoelt u? Meneer Hira, ja. ik ondersteun hem ja. en heb ik vaak gesprekken met hem gevoerd. Ja. Ja. Ik Abon. praat tot een kenner. Ja, ik hoor het. Nee, ik duidelijk. praat tot een kenner. Ja. Nou ja, hoe het ook uh, mogen zijn, meneer Oosburg, het, uh, het heeft een, uh, een, een, een enorme uh, uh, toch wel, uh, 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 stempel gedrukt hè, die dag. Die bewuste gebeurtenis op die dagen in december. Meneer Katerham, ja. hoeveel meneer Katerham, tijdens de binnenlandse, uh, 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 ja. wat, weet, wat u noemt, binnenlandse oorlog, zijn er 400 mensen doodgegaan. Ja, nee, maar dat ontken ik niet en dat, dat, daar loop ik ook niet overheen. Maar we hebben nu over deze casus, hè, de, de, de decembermoordenproces. En, uh, en we proberen toch wel met elkaar uh, allerlei argumenten te vinden. Waarom wel, waarom niet? En u, u doet dat fantastisch. Heel goed. Um, echter, dat is een feit. En dat die gebeurt. En die gebeurt. Ik, 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 ja. ik ga u. Weet u wat president Venetiaan heeft gezegd in 1992? Vertel. Ik weet niet wat hij gezegd heeft. Wat zou De huidige hij... vicepresident. Ja. Ronnie Brunswijk. Ja. Toen een van de leiders van Jungle Commando. Die werd aangehouden door ons openbaar ministerie ja. vanwege een vergreep, een klein vergreepje. Ja. Mm -hmm. Hij heeft zo'n 14 dagen vastgezeten. Uitgezeten. Ja. En toen wilde het openbaar ministerie hem vervolgen vanwege een bank, twee bankroven. Ja. Hij had een verstekvonnis van vijf jaar. En, en, en hij heeft geen amnestie daarvoor gekregen. Omdat het buiten de periode ging. Mm -hmm. Het was buiten de amnestieperiode. Ja. Het was dus gebeurd voor de amnestieperiode. Zeg ja. maar, amnestie was 1995 tot. Maar de bankroof is eerder gebeurd, 1994. Dus de amnestie dekte dat niet. En weet u welk wijs besluit president Venetiaan heeft genomen? Ten slotte, als u dat ons vertelt, dan stoppen we voor vandaag. President Venetiaan heeft gezegd, openbaar ministerie, breng mijn land niet in rommel. In het belang 
beorde rust en veiligheid, verbied ik u om over te gaan tot aanhouding van de heer Brunswijk. Ja. En ja. dat is ook niet gebeurd. Duidelijk. Oké, okay, dus, meneer, meneer Oosberg, dus ik moet... Als jullie daar in Holland willen bemoeien, ja. dan moeten jullie ook alle feiten bij elkaar zetten. Ja, maar goed, we, u, u heeft een hele archief en u, u, bent, er, u bent direct betrokken, hè, zoveel u weet. En inderdaad heb ik een archief, ja. Ja, ja nee, maar u zat, dag, u zat midden in het hele... U zat midden in, in het, het hele... Belang, ja. In het belang van Suriname, meneer Kataram, ja. laten wij proberen onze problemen zelf op te lossen zonder inmenging van zij die buiten Suriname zijn. Nou. Want ook ik kon even goed in 80 in Holland blijven. Maar ik heb gekozen voor Suriname. Ja, nee, dus dat, is, dat, is, dat is een keuze die... in harmonie die... met elkaar leven. Zeker. Dat is mijn wens. Ik wil, ik wil gewoon bij het overbiervrouw in Suriname staan. En ik wil gewoon vrij bij haar een roti gaan eten. Zo moet ik het ook zijn. Ook maar nogmaals, het is... Pom, ja, zo moet het zijn. Ja, zo moet het zijn. En ik hoop dat de mensen elkaar zullen vinden en in harmonie met elkaar... Uh, inderdaad kunnen gaan bouwen aan een betere toekomst. Dat is uh, de hoop die ik uitspreek van hieruit. En uh, wij, zolang wij uh, betrokken zijn bij Suriname, zullen wij ons ook bemoeien met de ontwikkelingen daar. Uh, uh, dat, dat is zo, dat, dat kan niemand van ons afpakken. En, ja, maar ja. u mag wel bemoeien. Ja. Ik, heb, ik heb niet gezegd dat u mag bemoeien, maar u moet bemoeien op basis van eerlijkheid en nee. oprechtheid ja, dat... en niet selectief. Nee, nee, maar meneer Oosburg, meneer Oosburg, zo heeft ieder zijn eigen normen. Hè. Uh, maar laten ik we heb voor... het over u, ik heb het over de Ja, 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 nee, maar, maar bedoel, alle anderen hebben zo ook hun eigen nou ja, normen. Uh, maar laten we elkaar op dat punt uh, uh, die, die ruimte gunnen. En dat ieder vanuit zijn eigen nou ja, kennis, kunde, ervaring uh, nou ja, hun, hun bijdrage leveren in die discussie. En uh, wat u niet aanstaat, moet u niet aannemen. Wat u aanstaat, dat pikt u. Dat is altijd mijn vuistregel. Maar we moeten elkaar niet belemmeren om... Uh, ons, onze mening te ventileren. Dat moeten we vooral doen. Daarom dat ja. ik zeg, meneer Kartaram, laat er een commissie komen ja. die geleid wordt door internationale deskundigen, ja. niet geen Nederlanders. Ja. Laten ja. we naar waar het spending gaan. Ja, maar, dat, maar, maar weet u, dat had ook al in die, in de, ja, zeg maar, tussen 80 en, uh, en 2000 kunnen gebeuren, 2020. Uh, dat kan, meneer Karteram, dat, dat, dat ja. kan tot heden gebeuren. Ja, ja, maar men had toen dat initiatief ook kunnen nemen, heeft men niet gedaan. Weet u, en Zo. nu ben ik met u eens dat dat de oplossing is. Alleen de andere kant zegt, ja, dan moet eerst toch wel iemand zijn die je schuld bekent. En, uh, en dat, is, dat is dan het over en weer, uh, de bal naar de kaart toe spelen. Ik ben bang dat, dat uh, het proces om te komen tot verzoening en waarheidsvinding alleen maar in de weg staat. Meneer Oosburg, ik ga het voor nu laten. Het was leuk om u, me, u, met u gesproken te hebben. En uh, we komen zeker nog een keer terug bij u als het moet. Voor vanavond, vandaag. Hier is het al vijf over zeven. Moet u nagaan, ik heb twee uurtjes met u gepraat. Maar ik vond het wel nuttig om die tijd met u door te brengen. Voor vandaag wil ik het hierbij laten. En, uh, en nou ja, zo gauw het nodig is, kom ik weer terug bij u. Het was mij, het was mij heel aangenaam om met u te praten. Laat mij dit van zeggen, ja. eerlijkheid zelfen. Ja. Hier wat mensen zeggen tegen me, nota kan aan man, ik neem, ik ga die uitdaging aan. Nogmaals, het is heel, het, ik, ik vond het heel aangenaam om met u te praten. Veel hebben me gezegd, jongen praat niet tot die man. Ik zeg, ik ga die uitdaging aan. Ja, ja. Mogelijk hebben en ze, ik, mogelijk hebben ze reden dat, toe. Ja, uh, uh, maar uh, ik bedoel, ik geef iedereen een eerlijk gesprek. Ja, het is niet zo dat we iedereen... En ik ben dus dat ik mijn, oppers, mijn uiterste best heb gedaan om u toch niet in een ja-ja stemming te brengen. Nee, maar, maar zal... om u toch de andere kant, de andere side of the story te weten. Zeker, dat is altijd ook het belang van een gesprek. Bedankt voor vanavond. Oké, okay, ik bedank u en ik zeg tegen de luisteraars vanuit Suriname Paramaribo, nee vanuit Suriname Wanika. Groet Marcel Oosdorp. Dank u wel meneer Oosdorp. Dag van Oké, okay, eens gelijk. Dag. Ik krijg, kan ik het bandje van u krijgen? Natuurlijk, morgen in de loop van de dag, dan krijgt u toegestuurd. Oké, okay, graag gedaan. Aan regel, fijne dag. Ja, dag. Dag. En dat was uh, meneer Marcel Oosburg, lieve mensen. We zijn beland bij 9 over 6. 7 zelfs. Ja.